ഫലാദിയല ഉപസ്ഥിതിയാസൈക്കെ শুভেচ্ছা জানি আমার বক্তব্য শুরু করছি আসলে আজকে এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি যে বিষয়টি হয়তো আপনাদের অনেকে জানা আছে তবে আমি স্মরণ করানোর জন্য আর আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন ওদাক্কির বা ইন্না দিকর আতেন ফাউল মুমিনিন স্মরণ করিয়ে দাও স্মরণ করিয়ে দিলে তা ইমানদারদের কাজে লাগে আর অনেক দিন পর্যন্ত মানুষ যখন দিন সম্পর্কে আলোচনা ভুলে যায় আলোচনা না করে তখন তা ভুলে যায় এই জন্য তখন হয়ে যায় আল্লাহ তালা যা বলেছেন কাল্লা বাল রন আলা কুরুব ইহমা কানু এক্সিবুন মানুষ যা অর্জন করে দুনিয়ার কর্মব্যস্ততার কারণে অনেক সময় তাদের অন্তরে ইয়া পড়ে যায় মরিচা পড়ে যায় রসুল্লাহ সাল্লা আলাম সেই জন্য মানুষদেরকে জিকরা করতেন ইন্না ফিদ ইন্না ফিদা আলী কেলা দিকর আল্লাহ বারবার বলছেন কোরআনে কেরিম যে হচ্ছে স্মরণিকা স্মরণিকা এবং রসুল্লাহ সাল্লাম ওয়াজ করতেন এরশাদ করতেন যাতে করে মানুষ ভুলে না যায় আজকের বিষয়টা অত্যন্ত সহজভাবে আমি উল্লেখ উস্থাপন করতে চাই কিন্তু বিষয়টা গুরুত্ব অনেক বেশি অনেক বেশি সেটা হচ্ছে মানব জীবনের সফলতা কোথায় আছে মানব জীবনের সফলতা কিসে আছে সেটাই আজকে আলোচ আলোচ্য বিষয় আমি আপনি বললে হবে না কোরআনে করিম এবং সুন্নতে রসুল উল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আলোকে মানব জীবনের সফলতা নিয়ে আজকে আলোচনা করবেন ইনশাল্লাহ অপর অর্থে আপনি বলতে পারেন আমরা এমন চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে চারটি বিষয়ের উপরে মানব জীবনের সফলতা নির্ভর করছে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলছেন ওয়াল আসর ইন্নাল ইনসান আলাফি হুসর ইল্লাদিনা আমানু ও আমিল সালেহাত ওতাওয়া সবিল হাকটি ওতাওয়া সবিল সবর কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা বলছেন ওয়াল আসর সময়ের শপথ আমি সরাসরি সময়ের অর্থ করছি কিন্তু এই অর্থ বিভিন্ন অর্থ আছে কেমন ওয়াল আসর আসর শব্দের অর্থ আমরা যেটা বুঝি যে জীবনের শেষ বিকাল যেটাকে বলা হয় মানে দিবসের শেষ অংশ কেন আল্লাহ তালা এই অংশের শপথ করেছেন কারণ অনেকগুলো এক নম্বর হচ্ছে মানুষের পুরো জীবনটাই আসলে সময় জীবন বলতে সময়কে বোঝায় একজন মানুষ যখন মারা যায় কয়েক তার আয়ুষকাল শেষ হয়ে গেছে অর্থাৎ পুরো সময়টাই আল্লাহ তালা শপথ করেছে এটা হতে পারে এক অর্থ আর এক অর্থ হতে পারে এই উম্মতে মুসলিমার বয়স সীমা মূলত আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত কারণ হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেছেন ইহুদিরা আমল করেছে সকাল থেকে ফজর থেকে শুরু করে জোর পর্যন্ত তাদেরকে এক কিরাত পরিমাণ নেকি তাদেরকে দেয়া হলো এক কিরাত পরিমাণ নাসরারা আমল করল তারা জোহর থেকে আসর পর্যন্ত আমল করলো তাদেরকে এক কিরাত দেয়া হলো আর এই উম্মত আমল করল আসর থেকে মাগির পর্যন্ত তাদেরকে দুই কিরাত দেয়া হলো তো ওরা বলল যে এই উম্মত তো অল্প সময় আমল করেছে তো আমরা তো অনেক লম্বা সময় আমল করেছি আমাদেরকে কেন কম দেয়া হলো ওদেরকে কেন বেশি দেয়া হলো আল্লাহ তালা তখন বললেন দা আলী কে ফদ্দুল্লাহ ইউতি হিমেশা এগুলোটা হচ্ছে আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তা দান করে এটা একটা সই হাদিস বোখাইয়ের হাদিস তো এই উম্মত রসুল্লাহ সাল্লাম আবার বলেছেন অন্য হাদিসও যে উম্মতের বাকি তো শুধুমাত্র রয়েছে যে আয়ুষকালটা বাকি রয়েছে উম্মতের জন্য কেয়ামতের আগ পর্যন্ত সেটা হচ্ছে এক আসর থেকে মাগরি পর্যন্ত সময়টাই শুধু বাকি রয়েছে এটা হতে পারে ওয়াল আসরে শপথ নেওয়ার একটা বড় কারণ ওয়াল আসর দিয়ে আল্লাহ শপথ করেছেন আরেকটি কারণ হচ্ছে এটা হতে পারে যে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের জীবন নিয়ে আল্লাহ শপথ করেছেন ওয়াল আসরে আল্লাহ তালা তার বান্দাদের 
যার ইচ্ছা তাকে যেটার ইচ্ছা সেটার দিয়ে শপথ করতে পারেন তাকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্য আল্লাহ তালা যখন কোনো বান্দার বান্দা যে কোনো বা সৃষ্টি যে কোনো কিছু দিয়ে যখন শপথ করেন তখন সেটা সম্মান করার উদ্দেশ্য সম্মানিত করেন আল্লাহ চাচ্ছেন যে একে সম্মানিত করে দেন কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা রসুল্লাহ সাল্লামের নামের উপর শপথ করেছেন আল্লাহ বলেছেন লাম রুকা ইন্নাহুম লাফি সাকরাত হিম ইয়া মাহুম আপনার জীবনের শপথ করে বলছি এরা তাদের পাগলামিতে তারা উদ্ভান্তর মতো ঘুরছি ঘুরছিল কাউমে লুতের কথা আলোচনা করে বলছিলেন সেভাবে আল্লাহ তালা রসুল্লাহ সাল্লামের জীবনের শপথ করেছেন অনুরূপভাবে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম ওয়া নাজমে নাজমের শপথ করেছেন আকাশের তারকা রাজির ওয়াশামসি সূর্যের শপথ করেছেন ওয়াল কামার চাঁদের শপথ করেছেন এভাবে যেগুলো বৃহৎ বড় বড় জিনিস আল্লাহ তালা লাইল ওয়াল লাইল লাইল রাতের শপথ করেছেন যেগুলি আল্লাহ তালার কাছে বড় বড় নিদর্শন বলে বিবেচিত সেগুলি দিয়ে আর সেগুলির উপর আল্লাহ তালা শপথ করেছেন এর কারণ হচ্ছে আল্লাহ তালাকে চিনার জন্য দুটি জিনিস আছে আল্লাহ তালাকে চিনার জন্য আল্লাহ তালা দুটি জিনিস দিয়েছেন একটি হচ্ছে তার আয়াত একটি হচ্ছে আয়াত আয়াত হচ্ছে হচ্ছে যিনি আয়াত তো নিদর্শন সমূহ নিদর্শন আল্লাহ বলে দিয়েছেন কোরআনে কারিমে সুরা রোমের মধ্যে আপনারা পাবেন সুরা রোমের মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন অমিন আয়াতিহিল্লাইল ওয়াল নাহার ওয়াশামস ওয়াল কামার লা তাসজুদুল ইসামস ওয়াল আল ইল কামার ওয়াসজুদুল ইল্লাহি ল্লাজি খালাকাহুন্না ইন কুনতুম ইয়াহু তাআবুদুন আল্লাহ তালা বলছেন যে আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে চাঁদ এবং সূর্য রাত এবং দিন সুতরাং তোমরা এগুলি সিজদা করো না এগুলো আল্লাহর সৃষ্ট যে আল্লাহ এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন তাকে সেজদা করো আল্লাহ তালা এটা বলে দেন আমাদের যাদের বিবেক খুব সংকীর্ণ যারা দূরদর্শী নয় ও দূরের দিকে তাকাতে পারে না তারা সামনে পেয়েছে সূর্য এর সিজদা করতে আরম্ভ করে দিয়েছে চিন্তা করেনি যে সূর্যেরও একজন স্রষ্টা রয়েছে এবং চাঁদেরও একজন স্রষ্টা রয়েছে তারকারাজিরও স্রষ্টা রয়েছে এগুলি অ্যাবাদতে পাওয়ার যোগ্য নয় তো আল্লাহ তালাকে চিনতে হলে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে বললাম যে দুটি নিদর্শন দিয়েছেন একটি হচ্ছে আয়াত তার নিদর্শনসমূহ দুটি দুটি নিদর্শন তিনি দিয়েছেন একটি নিদর্শনসমূহ এই নিদর্শন দিয়ে আল্লাহ তালাকে আমরা চিনতে পারি সেই নিদর্শন কি চাঁদ সূর্য হতে শুরু করে পাহাড় নদী সবই কিন্তু আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বিভিন্ন জায়গাতে এই জন্য এগুলো শপথ করেছেন যে এগুলো বিরাট জিনিস এগুলো নিয়ে তোমরা একটু চিন্তা করো ওই তাফাক করুন আফি খালকি রব্বানা মা খালক তাহাজা বাহতলাম সোহানা কাফাকিনা আদা বান্নার যে আল্লাহ এগুলি আপনি অসার সৃষ্টি করেননি এগুলি আপনি অসার সৃষ্টি করেননি এই সবেই অবশ্যই অবশ্যই গুরুত্বের সাথে আপনি সৃষ্টি করেছেন আবাস সৃষ্টি করেননি অনাহুত সৃষ্টি করেননি এগুলির মধ্যে আমাদের জীবনে শিক্ষণীয় জিনিস রয়েছে এভাবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই তা একটি নিদর্শনের মাধ্যমে আমরা আল্লাহকে চিনি হয়েছি কি আয়া আল্লাহ বিভিন্ন বিভিন্ন চিহ্ন চিহ্ন বা বিভিন্ন নিদর্শন দ্বারা আল্লাহকে চিনতে পেরেছি আমরা দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে বিল মাখলোকাত আল্লাহর সৃষ্ট জীবের মাধ্যমে আল্লাহকে আমরা চিনতে পেরেছি প্রথমটা কি বললাম আয়াত দ্বিতীয়টা হচ্ছে মাখলোকাত আয়াত অর্থ হচ্ছে চিহ্ন যেগুলি আমরা দেখতে পাই এগুলিও কিন্তু সৃষ্ট কিন্তু এগুলি কথা বলে না কথা বলে না বলে এগুলির নাম হচ্ছে আয়াত যেমন চাঁদ সুরজ কথা বলে না যেমন রাত দিন কথা বলছে না এগুলো হচ্ছে নিদর্শন হয়ে গেছে কিন্তু যেগুলো কথা বলতে পারে অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো আছে যেগুলো আমরা আমাদের সামনে দেখতে পাই নড়াচড়া করছে যেগুলো কাজ করতে পারি এগুলো সৃষ্টি কুল ধরা হয় আয়াত এগুলো বলে মাখলোকাত যেমন আমি আমার কারণে বোঝা বোঝা যাচ্ছে যে যেহেতু আমি একজন সৃষ্ট সেহেতু আমার একজন স্রষ্টা আছে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে এই বিবেক গ্রাহ্য একটা নিদর্শ একটা যুক্তি তুলে ধরেছেন সুরা তুরের মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ তালা বলছেন আম খুলে কুমেন গাইরে সেই ইন আম হুমুল খাল এখন এরা যে মানুষগুলো তারা একটু চিন্তা করুক আম খুলে কুমেন গাইরে সেই ইন তারা কি এমনিতে সৃষ্টি হয়ে গেছে আম হুমুল খাল এখন নাকি তারা নিজেরা নিজেদের স্রষ্টা দুইটার একটা হাত আসতে হবে বিবেক গাহ্য কথা হচ্ছে আমি আমি কি আমি নিজেকে সৃষ্টি করেছি না আমি তাহলে কি আমি কি এমনি এমনি এসে গেছি না তাহলে কি আছে তিন নম্বর অপশানটা কি কেউ না কেউ আমাকে সৃষ্টি করেছে তাহলে আল্লাহ তালে সৃষ্টি যেহেতু স্রষ্টা লাগে আর আমি একজন সৃষ্ট সেহেতু আমার একজন স্রষ্টা অবশ্যই আছেন এটা দিয়ে আল্লাহ তালা তার পরিচয় দিয়েছেন এই জন্য একজন বেদুইন যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় সে পথে দেখতে পেল যে পায়ের চিহ্ন আরেকটু সামনে গিয়ে দেখল 
যে পায়ের চিহ্নও আছে সাথে সাথে আবার ওটের বিষটাও আছে তখন সামনে এক লোক গেলে জিজ্ঞাসা করলো এ তুমি আল্লাহ বিশ্বাস করো কি না বলে করি বলে কেমনে করো বলে করি এই জন্য সে বলছিল একটা কথা যে আথারুল আকদামে তাদুল আল মাসির পদচিহ্ন বুঝা যে এখানে একজন লোক চলে গেছে ওয়ালবেরাতু তাদুল আল আল বাড়ির আর উঁটের বিষটা প্রমাণ করছে যে একটা উঁট চলে গেছে এই বিরাট সৃষ্টি আসমান জমিন এ কি প্রমাণ করছে না যে একজন স্রষ্টা রয়েছে স্রষ্টাকে বোঝা যাচ্ছে এভাবে স্রষ্টাকে স্রষ্টা নিজের পরিচয় আমাদেরকে দুইভাবে দিয়েছেন সেটা আমরা নিতে পারি প্রত্যেক ইমামরাই তা ব্যবহার করেছে ইমাম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহ তার সম্পর্কে আপনারা জানেন আমাদের বিশ্বস্ত একজন ইমাম তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যখন তাকে আল্লাহ যারা আল্লাহ বিরোধী তারা বলছিল আপনি প্রমাণ করেন যে আল্লাহ আছে বলছে ঠিক আছে তোমরা যেখানে আছো সেখানে আমি যাব তোমরা ওখানে থাক আমি ওখানে যা প্রমাণ করে দিয়ে আসবো ঠিক তিনি যেদিন তিনি সেখানে যাবেন বলেছেন সেখানে যাওয়ার পথে দেরি করে গেলেন দেরি করে যাওয়ার পরে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আপনি দেরি করছেন নিশ্চয়ই পারবেন না দেখেই দেরি করছেন আবু হানিফে পারে না ইত্যাদি ইত্যাদি বলে সব ঠিক আছে আমি আসার পথে একটা বিপদে পড়ে গেছিলাম সেটা হচ্ছে আমি দার্জিলা নদী পার হব টাইগ্রিস নদী হ্যাঁ দার্জিলা বলা হয় টাইগ্রিস নদী যেটা বাগদাদের বাগদাদের অপর পাশে তো বলছে আমি এটা পার হব এমন সময় আপনাদের এখানে আসতে হলে তো নদী পারে আসতে হবে আমি কোনো নৌকা পেলাম না না পাওয়ার কারণে অনেক চিন্তায় পড়লাম কি হবে এমন সময় একটা গাছ দুই ভাগ হয়ে গেল এক অংশ নৌকা হয়ে গেল আমি উঠে গেলাম আর আস্তে আস্তে এটা পার হয়ে চলে আসলো মাঝি মাল্লা ব্যতীত খুব ভালো লাগলো এই পাশে চলে আসলাম সবাই বললো আবু হানবে পাগল হয়ে গেছে দেখো এটা কি কোনোদিন হতে পারে তাহলে যদি এটা হতে না পারে তাহলে এই পৃথিবী এমনিতে হয়ে গেল তখন তারা এখানে হেরে গেল প্রত্যেক ইমামরা এরকম এরকম যুক্তি ব্যবহার করেছেন স্রষ্টার সৃষ্টির অস্তিত্ব সম্পর্কে তারা যুক্তি ব্যবহার করেছেন ইমাম শাফির রহমতুল্লাহ আলে বলেন বাবা বাবা চায় একটা ছেলে হোক বাবা মা চায় একটা ছেলে হোক কিন্তু হয়ে যায় মেয়ে নিশ্চয়ই এখানে কারো কার সাজে কাজ করছে এখানে কারো না কারো কার সাজে কাজ করছে আমার ইচ্ছে সেখানে প্রতিফলিত হচ্ছে না তাহলে বোঝা গেল আমি ইচ্ছা করলে সব হয় না অন্য কারো ইচ্ছা রয়েছে তিনি নিশ্চয়ই আমার চেয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী যে শক্তিশালীর কাজ দিয়ে তিনি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন তিনি হচ্ছেন অবশ্যই একজন স্রষ্টা আছেন আমার ইমাম আহমদ ইবনা হাম্বল তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল স্রষ্টার অস্তিত্ব কিভাবে আপনি প্রমাণ করেন তিনি বলেন একই গাছ থেকে একই গাছ থেকে দুইটা প্রাণী খায় যদি পোকা খায় তাহলে কি হয় সুতা হয় আর যদি গরু খায় তাহলে কি হয় গোবর হয় বুঝতে পারছেন সেটা কি কি হ্যাঁ গুটি রেশম গুটি রেশম গুটি উনি বলছেন যে এটা আশ্চর্যের জিনিস দুইটাই তো খাওয়া হচ্ছে পাতাও একটা অথচ একটা সুতা বের করছে আর একটা বিষটা বের করছে একটা কাজ লাগছে এটা নিশ্চয়ই কারো কার সাজি ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ আলীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি বলছিলেন যে আমার কাছে আরও আশ্চর্য জিনিস রয়েছে সেটা কি মিম্বাই নিফায়ের সিং ওয়াদ্দামিন লাবানান খালেসা ঘাস খাচ্ছে সেখানে এক পাশে বিষটা বের হচ্ছে এক পাশে রক্ত হচ্ছে মাঝখানে আল্লাহ তালা দুধ দিচ্ছে গরুর যে দুধ আপনার খাচ্ছি এটা কি অসম্ভব প্রক্রিয়া নয় এই অসম্ভব প্রক্রিয়া এমন কোনো প্রক্রিয়া কোনো দিন ভুল করে না যদি এমন হতো যে ভুল করে একদিন আসছে সেটা কথা ছিল সবসময় তা আসছে এটা কি অসম প্রক্রিয়া নয় আমি অনেককে শুনেছি আরও আসছে জিনিস শুনতে একবার তার সামনে আপনারা বলেন বেদানা বা যেটা বলা হয় রুম্মান এটা খোলা হলো দেখবেন আপনি বেদানার এই পাশে এবং ওই পাশে যে মাঝখানের একটা সুন্দর একটা পাত বসানো হয়েছে আপনি চিন্তা করেন যে এটা বসানো না হতো কী হতো জানেন একটা একটা ভিতরে ঢুকে যেত এবং সেটা ফল হিসেবে আপনি খেতে পারতেন নষ্ট হয়ে যেত এই যে পাতটা ঢুকিয়ে দিল আপনি কি করতে পারবেন সেটা আপনার পক্ষে করা সম্ভব কে তিনি করতে পারেন তিনি তিনি আমার রব্বুল ইজ্জত সার কেউ সেটা করার ক্ষমতা রাখে না অবশ্যই আমার স্রষ্টায় রয়েছে আল্লাহকে আমরা সেভাবে চিনতে পেরেছি আল্লাহকে আমরা সেভাবে চিনতে পেরেছি তাহলে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত তার পরিচয় আমাদেরকে দিয়েছেন দিয়েছেন তার পরিচয় আমাদেরকে এই পরিচয় যারা জানতে পারেনি তারা জ্ঞানে তাদের স্বল্পতা রয়েছে বুঝতে হবে তাদেরকে আমরা আর কিছুই বলবো না যারা নাস্তিক বলে নিজে দাবি করছে তারা আসলে জ্ঞানের কথা বলে না এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন যখন নাস্তিকরা বলে অকাল উমাহিয়া হায়া তুনা দুনিয়া নামুত ও না হিয়া ওমা নাহনুবে মা বড়সিন 
তারা বলে যে এই দুনিয়ার জীবনেই শুধু আমরা মরি আর বাঁচি আল্লাহ তালা বলছেন মা আলহম বেদ আলী কেমন আলমিন এটা এলমের কথা না জ্ঞানের কথা না এটা কোনো জ্ঞানের কথা না এটা হচ্ছে না জানা কথা না জানার জন্য জানতে হবে না জানার জন্য না জানার জন্য না জানা কোনো জ্ঞানের কথা না দলিল দেওয়ার সুযোগ নেই জানি না বলো তো কেউ কিছু বলতে না জানো তুমি জানো জানার চেষ্টা করো আপনি যদি কোনো নাস্তিককে জিজ্ঞাসা করেন যে তুমি কিভাবে আল্লাহ অস্বীকার করলাম বলতে নাই জানি না এই জন্য অস্বীকার না জানো তুমি জানার চেষ্টা করো কিন্তু জানি না কোনো দিন জ্ঞানের কথা হইতে পারে না জানে জানে যে ব্যক্তি সেই শুধু জ্ঞানের কথা বলতে পারে এই জন্য এদের সংখ্যা মুষ্টিময় সবসময় হয় এরা কখনো জ্ঞানের কথা বলতে পারে না যারা আল্লাহর আয়াত এবং নিদর্শন নিয়ে গবেষণা করে আল্লাহর অস্তিত্ব তারা স্বীকার করে তাহলে আল্লাহ তালার এই সৃষ্টি যেহেতু আমরা হয়েছি আমাদের প্রত্যেকের জীবনের একটা উদ্দেশ্য আল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের নির্ধারণ করে দিয়েছেন এই উদ্দেশ্য আমাদের খুঁজতে হবে সফলতায় আমাদের যেতে হবে সফলতা সফলতা কারণ দুনিয়ার জীবনের সফলতা সবাই চায় কে না চায় তার ছেলে ভালো হোক এই যে আপনারা ভর্তি করেছেন এখানে কেন আপনার চান আপনার সন্তান ভালো হবে উঁচু ভালো কিছু করবে এই করবে সেই করবে কত না কিছু করবে আপনাদের ইচ্ছা এইটা করবে এটা করবে তারপরে নিজেরা হয়তো অনেকে চাচ্ছেন বাড়ি গাড়ি করবে একটা বাড়ি করবে ইত্যাদি এটা আপনাদের দুনিয়ার ইচ্ছা আখরাতের ইচ্ছা আপনাদের কি জান্নাত লাভ করা এর ইমান তার মাত্রই ইচ্ছাটা করে থাকে তাহলে এই সফলতা পেতে হলে কি করতে হবে আল্লাহ তালা কোরআন করিম আমাদেরকে সেই দিক নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে সুরাতুল আসরের মধ্যে আমরা আজকে সেটাই আলোচনা করতে চাচ্ছি সুরাতুল আসরের ব্যাপারে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন আল্লাহ তালা যদি কোনো এই সুরাটি নাজিল করে আর কোনো সুরা নাজিল না করতেন তাহলে যথেষ্ট হয়ে যেত এত গুরুত্বপূর্ণ একটি সুরা সুরাতুল আসর ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলী যে এত গুরুত্বপূর্ণ একটি সুরা যে এই সুরাটি নাজিল করার কারণে আমার মনে হয়েছে যে আর কোনো সুরার প্রয়োজন নেই এই জন্য দেখেন সাহাবা কেরামের মধ্যে দুই ব্যক্তি দুই সাহাবি এমন ছিলেন যারা পরস্পর দেখা হলে একজন আরেকজনকে সুরা আসর শুনিয়ে দিতেন কেন যে তোমার সফলতা পেতে হলে এই কাজগুলি তোমাকে করতে হবে সফলতা পেতে হলে দুনিয়ার জীবনে এই কাজগুলি তোমাকে করে যেতে হবে এই একে অপরকে তা শুনিয়ে দিতেন এই জন্য আমাদের আপনাদের একে এই কাজগুলি শোনানো শুধু নয় এই কাজগুলি করাও আমাদের উদ্দেশ্য কাজগুলি করতে হবে শুধু সুরে আসো শুনে চলে গেলে সব হবে এরকম না আমাদের অনেক সময় মনে করে থাকি অনেক কিছুতে আসে পড়ে থাকে এই সুরা পড়লে এটা হবে এই আয়াত পড়লে এটা হবে কিন্তু অনেকে চিন্তা করি না আসলে কারণটা কি দেখুন কোরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত কোনটা আয়াতুল কুরসি আসান আয়াতুল কুরসি আপনি ঠিক কথা বলেছেন বড় আয়াত হলো কেন জানেন বড় জিনিস তাতে আছে তাই কি আছে আল্লাহ তালার পরিচয় আছে আল্লাহ তালা আরশো কুরসির কথা আছে যে আরশো কুরসি যে আরশের সামনে কুরসি অত্যন্ত ছোট জিনিস আর সেই কুরসির ভিতরে আমরা সাত আসমান সাত জমিন আরও ছোট জিনিস তার ভিতরে আমরা কত ছোট জিনিস চিন্তা করে দেখুন এখন কত কিছু আবিষ্কার করতে সবই কিন্তু এই কুরসির ভিতরে জিনিস আবিষ্কার করছে মানুষ কিন্তু কুরসি আরও কত বড় তার উপরে আরশো আরও কত বড় তাহলে এই অসহা কুরসি ইহুসা মাওয়া তলাত বলা হয়েছে আল্লাহর নাম গুণ বর্ণনা করা হয়েছে হাঁসরের মাঠে মানুষের অবস্থা কি হবে কেউ সুপারিশ করবেই করবে না সেটা বর্ণনা করা হয়েছে এই জন্য বড় সুরা এটা বড় একটি আয়াত তাই এরকম সুরাতুল আসরকে বড় বলার অর্থই হচ্ছে যে এর মধ্যে এমন কিছু জিনিস আছে এমন কেন শুনি দিতে একে অপরকে যে এর মধ্যে এমন কিছু আছে যে জিনিসটি মানব জীবনের সফলতার জন্য অত্যন্ত জরুরি বিষয় অত্যন্ত জরুরি বিষয় এই জন্য ওয়াল আসর শপথ করছেন প্রথমেই আসর আসর অর্থ আমরা একটু আগেও করেছি যে সময় যোগ বিভিন্ন একটু সামান্য সময় আসর থেকে মাগরিব যেটা আসর ওয়াক্ত বলা হইতে পারে আসরের ওয়াক্তটাকে আল্লাহ তালা কোরআন করিম আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন হাফিজু আল্লাহ সালাওয়াতে ওয়া সালাহাতিল ওস্তা ওয়া কুমুল ইল্লাহ কোয়ানি তিন ও সলাতুল ওস্তাহার বেশিরভাগ সময় তফসির করেছেন যে সলাতে ওস্তা বলতে মধ্যবর্তী সলাত বলতে বোঝানো হয়েছে আসরকে কারণ মানুষ এই সময় বেশিরভাগ সময় ব্যস্ত থাকে ভুলে যায় জোহরের টাইমে তার কর্ম কাজের মধ্যে থাকে আসর টাইমে যদি ঘুমাইতে পারে আর উঠতে পারে না অনেক সময় বাচ্চারা খেলাধুলায় চলে যায় খেলতে গেলে নামাজ পড়ে না এটা একটা বিরাট সময় অনেকে এই সময়টাকে ভুলে যায় বলেই এটাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আর এইটার শপথ করা হয়েছে এটাও হতে পারে এই আয়তার উদ্দেশ্য ওয়াল আসরে সময়ের শপথ কেন করা হলো সময় মানুষের এত দ্রুত চলে যায় আপনি কল্পনা করতে পারবেন না আপনি যদি কোনো আজ আপনার ক্লাস এইট নাইনের একটা ছবি নিয়ে তাকান আর এখনকার ছবির দিকে তাকান আপনি বলবেন যে হায় রে কী ছিলাম কী হয়ে গেল তাই না তখন কত কিছু হবে 
আমি যখন দেশে আসি তখন আমার দাড়ি সাদা হয়নি এখন সব সাদা হয়ে গেছে কয় বছরে দশ বারো বছরের ভিতরে সময় যখন যাচ্ছে আপনি সময়কে টেনে ধরতে পারবেন না এই জন্য ইমাম রাজি একটা গল্প করেছেন সুন্দর সময়ের সময়ের উনি বলেছেন সময়ের উদাহরণ হচ্ছে এক ব্যক্তি বাজারে বরফ নিয়ে গেছে বিস্তে বরফ ছিলেন তো বরফের টুকরো এবং সে চিৎকার করে বলতেছে এমন ব্যক্তির প্রতি দয়া করো যার পুঁজি নিঃশেষ হতে চলেছে কারণ যদি কেউ না কিনে কি হবে জানেন পানি হয়ে যাবে কোনো কাজে লাগবে না আপনার আমার জীবনটা এরকম যদি এই কাজে লাগাতে না পারি এটা নিষ্ফল হবে কোনো কাজে লাগবে না অধিকাংশ মানুষেই এ সময়ের ব্যাপারে গা ফেল সময়ের সময়ের ব্যাপারে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে আল্লাহ তালা এই জন্য বলছেন ওয়াল আসরে ইন্নাল ইনসান লাফি খসুম নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে আছে কিসের ক্ষতিগ্রস্ততা তারা সময়ের মূল্য বুঝে না কাজে লাগাতে জানে না প্রপার ইউটিলাইজ করতে জানে না এই জন্য সময়টা তাদের নিঃশেষ হয়ে যায় রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন নেয়ারমাতা নে মাকবুল ফিহিমা ক্যাথি রুমিনের নাস নেয়ারমাতানে মাকবুল ফিহিমা ক্যাথি রুমিনের নাস আসুল ফারা দুটি এমন নেয়ামত আছে যেই নেয়ামতে অধিকাংশ মানুষ ধোকা খায় যে নেয়ামতে অধিকাংশ মানুষ ধোকা খায় একটি হচ্ছে আশ্রেহাতু আরেকটি হচ্ছে ফারা সুস্থতা একটা নেয়ামত আরেকটা নেয়ামত হচ্ছে ফারা মানে অবসর সময় একটা হচ্ছে সুস্থতা একটা হচ্ছে অবসর সময় রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে দুটি মানুষ অধিকাংশ মানুষ এই দুটি মানুষ দুটি জিনিসকে প্রপার ইউটিলাইজ করতে পারে না কাজে লাগাতে পারে না ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায় কেমনে জানেন প্রথমত আসেন সুস্থতার কথা চিন্তা করেন সুস্থতা এমন একটি জিনিস অসুস্থ অসুস্থতাটা আপনি আপনি যে সুস্থ আপনি দেখতে পান না কে দেখতে পায় জানেন আমি দেখতে পাব যেহেতু আমি অসুস্থ আমি দেখতে পাই আরে লোকটা কত আনন্দে আছে কত ভালো অবস্থায় আছে আমার বন্ধু আজ থেকে পাঁচ বছর আগে যখন তিনি চিনি খেতে পারতেন না সুগার চিনি খেতে পারতেন না বলতেন আমার চিনির বাজেট শেষ হয়ে গেছে আমরা হাসা হাসি করতাম কি কয় চিনি খেলে কি হয় আমরা কত চিনি খেয়ে বলছি কিছু হয়নি গত গত কিছুদিন আগে তিন মাস আগে আমার যখন ডায়াবেটিস ধরা পড়ল এখন আমি বলে যে হায় রে আমার চিনির বাজেট শেষ হয়ে গেছে এখন সবাই আমার নিয়ে হাসা হাসি করে এই কী বলেন চিনির বাজেট কী হয় চিনি খেলে কিন্তু সে তো বুঝে না যে আমার কি হচ্ছে এখন আমি দেখতে পাই যে কত আনন্দে আছে কত মানুষগুলি কত সুন্দর চলে যাচ্ছে জীবন তাদের অথচ আমি কত আমার সুস্থতা আমি আর অসুস্থ কোনো দিন ফিরিয়ে আনতে পারছি না কারণ ডায়াবেটিস ভালো হয় না এটা ভালো হইতে হইতে থাকে ভালো আবার খারাপ হয়ে থাকে ঠিক হয় না কোনোদিন তাহলে ন্যায় এই সুস্থতার ন্যায় মত কিন্তু মানুষ বুঝতে পারে না মানুষ যখন যৌবন বয়সে থাকে তখন কিন্তু তার এবাদতের একটা মূল সময় থাকে মানুষ তখন কিন্তু সময়টায় কাজে লাগাতে পারে না মনে করে ঠিক আছে বুড়ো হলে রাতে এবাদত করব তাহাজুদ গুজার হব একেবারে শ্রাক পড়ব এই করব সেই করব কিন্তু তিনি কি কোনো দিন বুড়ো হবেন এক নম্বর কাজ এমন তো হতে পারেন যুব যুবক বয়সে মারা যাবে আবার আরেকটা হতে পারে সেটা কি বুড়ো হলে তার এবাদত করার মতো অবস্থা থাকবে না রাতের বেলা তিনবার করে উঠতে যে ব্যক্তি হয় প্রস্টেটের ব্যথার কারণে আমার মতো লোকের তার ঘুম কতক্ষণ হবে তার তো রাতের বেলা ঘুম শুধু বাথরুমে আসা যাওয়ার মধ্যে সময়টা শেষ হয়ে যাবে তাহলে এরকম মানুষগুলো এই সুস্থতাতে তার নষ্ট সুস্থতার সাথে বড় নেয় মতো হারিয়ে ফেলেছে এটা কিন্তু আগে বুঝতে পারে নাই তাহলে বোঝা গেল আমি আগে বুঝতে পারি না তাহলে আগে থেকে আবাদ করা শুরু করে দিতাম তাহলে ওটা কাজে লাগতো এখন চিন্তা করি আগে এই জিনিসগুলো তৈরি করছি যে ঠিক আছে আমরা যখন প্রফেসার হয়ে যাব তখন এটা লিখবো এটা লিখবো প্রফেসার হওয়ার সাথে সাথে আসলো ডায়াবেটিস এখন আর ওই বইগুলি আর লেখা হচ্ছে না এখন চিন্তা করে তাকিয়ে থাকে আর বলে যে আমি তো লিখতে পারলাম না আমার ছেলেকে অসিয়ত করে যাবো সে ধরে লিখে দেয় এটা চিন্তা করে দেখুন মানুষের সুস্থতা কত বড় নেয়ামত নষ্ট করে দিয়েছি আমরা দ্বিতীয় চাল ফারাক অবসর সময় অবসর সময় আমরা কিভাবে নষ্ট করি অনেকে বলে সময় কাটে না সময় কাটাই তাস খেলে কেউ কেউ বা লুডু খেলে মেয়েদের মধ্যে ঘুরে ফিরে বাজারে ঘুরে সময় কাটায় অথচ সময় আমরা পাই না সময় আমরা পাই না কত মানুষ কাগজ দিয়ে রাখছে এটা একটু দেখে দিবেন এই বিষয়টা একটু বলে দিবেন খোদবার জন্য যাবেন সিলেটে গেছি আসছি গত সপ্তাহে রাতে আসছি সকালে আসছি বিকেলে টিভিতে আজকে সকাল আবার এখানে আবার একটু পরে যেতে ইউনিভার্সিটিতে সময় আর পাচ্ছি না এই সময়টা যে কত মূল্যবান জিনিস এটা ওই ব্যক্তি বুঝতে পারে যে সময়ের মূল্য সম্পর্কে তার জ্ঞান আছে তার সময়ের মূল্যের জ্ঞান নাই সে কিন্তু অনেকে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয় পুরো সময়টা তো আমরা ঘুমটা তার কাছে অনেক মজার জিনিস আবার দেখবেন অনেকে বসে বসে সিগারেট ফুঁকতেছে তার কাছে মনে হচ্ছে এটা একটা মজার কাজ করতেছে অত সময়টা কাজে লাগতেছে না 
তাহলে মানুষ সময়টাকে যেহেতু প্রপার ইউটিলাইজ করতে পারে না আল্লাহ তালা সময়ের শপথ করে বলছেন ইন্যাল ইনসান আলাফে খোসা অবশ্যই সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে রয়েছে তবে ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে রয়েছে কেন বলেছেন জানেন মধ্যে রয়েছে বলেছে অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ততা চালু চলমান প্রক্রিয়া এটা যে যত ভালো কাজে করুক না কেন তার আশা যখন সে দুনিয়া থেকে চলে যাবে হাসরের মাঠে বলবে যে হায় আমি যদি আর একটু ভালো কাজ করতে পারতাম কোরআনে করিম আল্লাহ তালা এই জন্য বলছেন ইউ মাইমা কুমলে ইউ মিল জামারি দালিকে উ মুত্তাকাবুন যেদিন আল্লাহ তালা তোমাদেরকে একত্রিত করবেন একত্রিত করার দিনে সেদিন হচ্ছে ঠকার দিন ইউ মুত্তাকাবুন ঠকে যাওয়ার দিন ঠকবে কি জানেন এই জন্য বলবে হায় রে আমি যদি আর একটি নেকি বেশি করতে পারতাম হ্যাঁ যদি আমি একটা কাজ ভালো বেশি করতে পারতাম শুধু এটা বলতে থাকবে কোনো মানুষই বলবে না যে আমার এখন কমপ্লিট স্যাটিসফাইড হয়ে গেছে বলবে না আল্লাহ এটা নাম দিয়েছেন এই জন্য ইউ মুত্তাকাবুন কেয়ামতের নাম তেষ্টি নাম আছে কোরআনে কারিমে কিন্তু একটা বড় নাম হচ্ছে ইয়া মুত্তাকাবুন ঠকে যাওয়ার দিন যে পুরো সময়টা আমি কি করেছি সময়টাকে আমি অনেক লম্বা মনে করেছি অথচ লম্বা সময় নয় কেন কান না হুম ইউ মাইয়ারাও নাহা লামি আল বাসু ইল্লা সা তামিন নাহার যেদিন তারা দেখবে আখেরাতকে সেদিন তারা বলবে হায়রে দুনিয়ার তো আমরা এই দিনের যেই দিন দেখছি এই দিনের এক ঘন্টাও আমরা থাকি নাই ইদিয়া কৌর আমসাল হুম তরে কাতান ইল্লা বিস্তুম ইল্লা ইউমা হায় রে একদিনে তো থাকি নেই আমরা একদিনের সময় তো থাকিনি আসি ইয়েতান আউ দোহাহা এক বিকাল এক সকালে তো আমরা থাকতে পারিনি তাহলে এই সময়টাকে আমরা লম্বা মনে করে কাজে লাগাচ্ছি না মনে করে আচ্ছা শেষের দিকে করব সেই শেষের দিক কোনো দিনও আসবে না কোনো দিনও আসবে না কেউ যদি জানতে পারে যে কালকে সে মারা যাবে তার কি অবস্থা হবে চিন্তা করেন সাহাবায় কেরাম ছিলেন সেরকম সময়কে কাজে লাগাতেন তারা তাদের কাছে মৃত্যু এমন ছিল আগামী দিন মৃত্যু হবে জানলেও তাদের আর আমল বাড়ত না কারণ তারা আমলের মধ্যেই আছে এরকম এরাই ছিল সত্যিকারের আবেদ এরাই মুজাহিদ আল্লাহর রাস্তায় এবং এরাই দেখিয়ে দিয়েছেন আমাদেরকে কিভাবে সময়কে কাজে লাগাতে হয় কিভাবে সময়কে কাজে লাগাতে হয় এই জন্য এই সময়কে কাজে লাগানোর আগে আমাদের বুঝতে হবে যে যে যেহেতু মৃত্যু যেটাকে আমার সামনে আসছেই সময় আমার শেষ হয়ে যাবে সেহেতু এই সময়টা আমার এমন কাজ করতে হবে যে কাজের মাধ্যমে আখরাতে আমার পরিপূর্ণ ফলাফল পেতে পারি আর যে ব্যক্তি সময়ের কাজে লাগাবে না দুনিয়ার অনেক মন্ত্র আওড়াচ্ছে মানুষ মন্ত্র আওড়ায় না এইটা করলে অনেকে বলে আমি অনেক দোয়া করছি দোয়া কবুল হচ্ছে না এই দোয়া কিন্তু দোয়া তো অর্থ বুঝেননি আপনি অর্থ বোঝার কাহিনী জানেন এক দুই বন্ধু ছিল একসাথে পড়ালেখা করেছে এক বন্ধু খুব ভালো একজন আলেম হয়ে গেল মানে জ্ঞানী মানুষ হয়ে গেল আরেক বন্ধু রাজা হয়েছে এখন সব মানুষ জ্ঞানী বন্ধুর কাছে সবাই আসে রাজার কাছে কেউ যায় না রাজার দুঃখ এখানে যে তোর কাছে সবাই যায় আর আমি এত ক্ষমতাদের অথচ আমার কাছে কেউ আসে টাসে না তো আমার কাছে কিন্তু এটা ওষুধ আছে কো কি কো তোর একটা মন্ত্র দিলাম তুই এক বছর পড়বি এক বছর কাজে লাগাবি ইনশাল্লাহ এটা তোর তোর দিকে মানুষ ফিরে যাবে কোথায় নাকি হ ক কীরকম তো দেখ ক কি দেখো হ্যাঁ বল বলছে মরণের স্মরণ মরণের স্মরণ এটা তুই প্রতিদিন পড়বি তো এক বছর পরে বলছে দোস্ত কিছুই হলো না মরণের স্মরণটা হলো না তো নিশ্চয়ই অন্য কিছু লুক এসছিস আমার কাছ থেকে তোর আমি মৃত্যুদণ্ড ছাড়া কিছু দিব না বলো না না মৃত্যুর আগে একটা কথা শোন তুই আমাকে মৃত্যুর আগে তুই আমার একটা কথা শোন সেটা হচ্ছে আমাকে একদিনের সময় দে একদিনের জন্য আমাকে রাজা বানাই দে তুই আমাকে একদিনের জন্য রাজা বানাই দে আমি তোকে দেখাই দেবো যে এটা আমার কথাটা একটা অর্থ আছে বলে তাই নাকি হ বলে ঠিক আছে তাহলে একদিনের জন্য রাজা বানানো আমি আজকে প্রজা হয়ে গেলাম তাই বসায় সবাইকে বলতে ডেকে বলে দিল তাই সে একদিনের জন্য রাজা হলো উঠে বসে এসে বললো যে তোমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হলো বলে কি বলিস বলে অমুক তারিখে অমুককে মার্সিস দিয়ে আমার জানা আছে সেই জন্য তোর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হলো বলে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা হ্যাঁ মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হলো রাতের রেখে দেওয়া হলো তাকে সেখানে তার ঘুম আসে না সকালে নিয়ে আসা হলো তোমাকে ফজরের নামাজের পরেই তোকে কিন্তু মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে সকালবেলা জিজ্ঞাসা করা হলো যে আচ্ছা দোস্ত কেমন ঘুম হইল কিসের ঘুম সারা রাত ধরে আমি এক চোখ লাগাইতে পারিনি তুই কিছুর ঘুম কিসের ঘুম হইব আমার এইটার নাম হচ্ছে মরণের স্মরণ মরণের স্মরণ মুখস্থ করা জিনিস না তুই যদি মরণকে ঠিকই স্মরণ করতি তো তুই ঘুমাইতে পারতি না আবাদত করতি আমল করতি 
এই জন্য মানুষও তোর কাছে ভিড়ত যে আমলের দরকার এবাদতের দরকার আখিরাতের কাজ দরকার তুই মরণেশ্বর মুখস্থ করেছিস আসলে তো মরণেশ্বর কাজে লাগাস নাই আমাদের এসব মন্ত্র মুখস্থ করি অধিকাংশ সময় পড়ি অনবরত পড়েই যাচ্ছি কোরআনে কারিম কিন্তু এমন কোরআন কি আমরা কখনো পড়েছি একটি আয়াত পড়ার কারণে রসুল্লাহ সাল্লাম সারা রাত ধরে তিনি এই আয়াতকে স্মরণ করেছেন রসুল্লাহাম বলেছেন ইন তো আদিব হুম ফা ইন্না হুম আবাদুক ও ইন তাক ফুরে লাহুম ফা ইন্না কান তাল আজিজুল হাকিম আপনি যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন তারা আপনার বান্দা শাস্তি দিতেই পারেন আপনি আর যদি তাদের ক্ষমা করে দেন আপনি ক্ষমা করতে সমর্থ এই আয়াত সারা রাত রসুল্লাহ সাল্লাম পড়লেন কেন একটি আয়াত কারণ উম্মতের সবাইকে যদি কোনো আল্লাহ শাস্তি দেয় কেউ কারো কিছু বলার নেই যদি শাস্তি দিয়ে আমাদেরকে জাহান নামে দিয়ে দেয় আমাদের কোনো অধিকার নেই জান্নার দাবি করার কারণ আমরা সেরকম কাজ করতে পারিনি গুণার মধ্যে লিপ্ত আছি আর যদি আল্লাহ তালা দয়া পরবশ হয়ে জান্নার দেন এটা তার একান্ত দয়া একান্ত দয়া এই জন্য শাস্তি দেওয়া ইনসাফের দাবি কিন্তু যা শাস্তি না দেওয়া হচ্ছে তার রহমতের দাবি আমার এই জন্য রহমত চাই রসুল্লাহ সাহেব এটাই বলেছিলেন যে কোনো মানুষ তার আমলের বিনিময়ে জান্নাতে যেতে পারবে না বলেছে বলে আনতে ইয়া রসুল আল্লাহ রসুল আপনিও যেতে পারবেন না কল আল্লাহ ওয়ালা আনা ইল্লা আইয়া তাহমি আল্লাহ রহমতি আমিও যেতে পারব না যদি না আল্লাহ তালা তার রহমত দিয়ে আমাকে ঢেকে না দেন সুফান আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ রহমতের প্রতি আকাঙ্ক্ষী তো রহমত ছাড়া কারো যাওয়ার কোনো উপায় নেই সুতরাং এই পুরুষ সময়টা আমরা কাজে লাগাইতে পারলে আল্লাহর রহমত পেতে পারব দয়া পেতে পারব এবং এই জন্য ফি লাফি খুশ্রিন আমরা সমস্যার মধ্যেই আছি ভালো কাজ যে করছে সে যদি সমস্যা হয় যে ব্যক্তি হারাম কাজ করছে তার কি সমস্যা বলেন শুধু পুরোটা ক্ষতিগ্রস্তার মধ্যে আছে আর যে ব্যক্তি মোবা কাজের মধ্যে লিপ্ত জায়েজ কাজের মধ্যে লিপ্ত আছে সেও কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তার মধ্যে লিপ্ত আছে জায়েজ কাজ তো সব হচ্ছে না আপনি বিল্ডিং করতেছেন এক তালা দু তালা তিন তালা এটা কি না জায়েজ নাকি জায়েজ কাজ আপনি বিশ্বাস করেন মানুষ যখন বৃদ্ধ বয়সে চলে আসে তখন তার সম্পত্তির লোভ একটু বেশি হয়ে যায় আমি নিজে দেখেছি একজন মানুষ মরার সময়ও মনে করে স্বাদটা ঠিক মতে দিস এই সময় তার স্বাদ দিয়ে কি হবে একজনে আমার কাছে বলছে যে আমার বাবা অসিয়ত করেছে মরার সময় সে তোর মেয়ের চুলটা আর কাটিস না এটা বলে অসিয়তের জায়গা হইল আমি বললাম যে উনি আর দুনিয়া কিছু ফেলেন না অসিয়তের সময় বলতে পারতেন অসিয়তের সময় যে এখন থেকে নামাজ কল মা আদায় করিস এটা বলতে না মেয়ের চুল কাটিস না এটা অসিত করে গেছে মানে মানুষের ফালতু আমি ফালতু মেয়ে সীমা আছে ফালতু কাজে মানে সেই জিনিসটা সরতা করছে এটাই মরার সময় যেটা দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত এটা নিয়ে তার মাথার ভিতরে রয়ে গেছে সেই কাজটি তারা করে অধিকাংশ মানুষ লাভি খোস এটাই বলছি জায়েজ কাজের মধ্যেও তারা খুশির খাসারাতের মধ্যে খাসে নিজের জীবনকে শেষ করে দিয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছে ইন্ডাল ইনসান লাফি খোস প্রত্যেকটি মানুষ ক্ষতি করছে মানে আমরা প্রতিটা ক্ষণ যদি এবারতে না কাটাতে পারি চিন্তায় চেতনায় কথা বার্তায় আচার আচরণে যদি এবারতের মধ্যে না থাকতে পারি তাহলে আমরা এই অসময়টা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে আসি এই জন্য আবদুল আবির মাসুরাদ আনু বলছেন একটা দিন চলে গেছে এই দিনটা যদি এবাদত যদি আমার না বাড়ে থাকে তাহলে আমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি কোনো না কোনো এবাদত আমার এই সময়টার মধ্যে থাকতে হবে নিয়তের কারণে মানুষের এবাদত হয় বিল্ডিং বানিয়েছেন দু তালা উদ্দেশ্য হচ্ছে উপরের তালা আপনি হ্যাবজোখানা করবেন কি হচ্ছে সব হয়ে গেছে একটা বিল্ডিং বানিয়েছেন এই জন্য যা আমার ধরেন আপনার ছেলে দিনের উপর পড়ালেখা করছে এখন তারা তো চাকরির জন্য কোথাও কেউ ডাকবে না অসুবিধা নাই আমার ঘর আছে সে এখানে থেকে দিন দিন নিয়ে লেখাপড়া করবে আমার চাকরির প্রয়োজন নেই এটুকু সাহস করে করছেন সব পুরোটা সব সদকা জারিয়ে হচ্ছে কারণ আপনার তো কাজটা করছেন ছেলের জন্য কী জন্য এমন ছেলের জন্য করছেন যে ছেলে দিন প্রচার করবে তার জন্য করে যাচ্ছেন আপনি আশা করতেছেন যে চাকরির দরকার নাই তার দুনিয়ার বিষয়ে দৌড়ানো হচ্ছে দিনের জন্য দৌড়াক তার জন্য কিছু রেখে যায় তো পুরো সৎকার জারি হচ্ছে কবর গেলেও পাবেন আর যদি মনে করেন ছেলের জন্য একটা বাড়ি করে যায় মেয়ের জন্য একটা বাড়ি যায় আছে আপনার জন্য এটা কিন্তু এটা আপনার পক্ষে যাবে না কারণ পরের দিন পর্যন্ত সেখানে অন্যায় করে সেটার ফল আপনাকে ভোগ করতে হবে কারণ সে যদি অন্যায় পথ আপনি যদি আবিষ্কার করে যান তাহলে মানুষ কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যেই আছে যত রকমই হোক একদিক থেকে তার বয়সের ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে আছে আরেক দিক তার আমলের ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে আছে আরেক দিক থেকে নৈতিকতার ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে আছে মানুষের জীবনের ক্ষতিগ্রস্ততার কোনো শেষ নেই কোনো না কোনোভাবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই ক্ষতিগ্রস্ত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে চারটি মূল নীতি দিয়েছেন চারটি জিনিস অবশ্যই একজন মানুষের করা উচিত সেটা কারণ শুধু হুজুরের নয় সেটা সমস্ত মানুষের একেবারে যার বিবেক আছে যার ইমান আছে যে
আল্লাহ তালা যেটা বলছেন ইল্লা দিনা আহামানু ইমান আনবে ইমান আনবে প্রথম হচ্ছে ইমান আনবে ইমান আনাটা একটা এত গুরুত্বপূর্ণ দিন ইমান যার নেই সে যত বড় লোকে হোক না কেন তার কোনো মূল্য নেই আল্লাহর কাছে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন যে যদি আল্লাহর কাছে দুনিয়ার মূল্য দুনিয়ার যে ব্যক্তি ইমান না আছে দুনিয়াই তো পাবে আখরাতে কিছু পাবে পাবে না দুনিয়ার মূল্য যদি আল্লাহর কাছে তুসাহুই জানা হ্যাঁ বাড়ুদা মাসির পরের মতো মাসির পর সিনের কোনো কাজে লাগে কোনো কাজে লাগে না মাসির পরের মতো হতো তাহলে কাফেরকে এক ফোটা ফানিয়ে দিতেন না আল্লাহ তালা অর্থাৎ এত মূল্যহীন বলেই অথচ এই ইমান যার নেই তারা দুনিয়াই শুধুমাত্র চায় তারা দুনিয়াই শুধুমাত্র চায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এই জন্য বলেছেন আর দুনিয়া সিজনুল মুকমিনি ও জান্নাতুলিল কাফের দুনিয়া হচ্ছে ইমানদারের জন্য একটা কয়েদখানা আর কাফেরের জন্য হচ্ছে কি জান্নাত এই জন্য তারা আপনি দেখবেন ইউরোপে ইহুদিন আসারা বা যারা দুনিয়ার সমস্ত জিনিস ভোগ করে যাচ্ছে ইমানদার ইমানদার অনেক সময় এদের এদের প্রতি তাকিয়ে কিন্তু কি হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় ওদের জায়গায় যদি আমি প্রতিযোগিতা করি আমি ক্ষতিগ্রস্ত অন্তর্ভুক্ত হব আপনি চিন্তা করে দেখেন কারুনের কাহিনী মনে করেন কারুন কি করেছে বহু সম্পদ অধিকারী হয়েছে কল এল লিনা ইরিদুন আল হায়াত দুনিয়া যারা দুনিয়ার জীবন চায় কল উলানা মিসলামা উতিয়া কারুন হায় আমাদের যদি তাই থাকতো যা কারুনকে দেয়া হয়েছে দেখছেন অবস্থা কি মানে কারুনের মতো হতে চায় কারা দুনিয়াদার যারা তারা তারা কিন্তু পুরোটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হচ্ছে এরপরে অকাল এল্লাদিন উ তুল আলমা যাদেরকে আলেম দেয়া হয়েছে জ্ঞান দেয়া হয়েছে ইমান দেয়া হয়েছে কাল সওয়া আবুল্লাহ খায়র উল্লাহ তারা বলছে আল্লাহর সব তো এর চেয়ে উত্তম ওরে যা দিছে এর থেকে বহু উত্তম এ তো দুনিয়া দুনিয়াতে পাইছে আঁকড়াতে পায় নাই এরপর যখন আল্লাহ তারা ফাঁসাফ না বিহি ওয়াবিদা আরহিল আরদা তাকে এবং তার জমিন দুইটাকে নিয়ে আমি মাটির ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম তার যত সম্পদ সব ঢুকিয়ে দিলাম এখন সকালবেলা উঠে সবাই বলতেছে ও আসবাহুন সকালবেলা যারা ঘুম থেকে উঠে বলছে হায় রে আমি যদি কোনো তার মতো হইতাম তাহলে তো লাউলা আন মান্নাল্লাহ আলিনা সাফাবি না যদি তার মতো যেভাবে আশা করছিলাম হলে তো আমিও এখন নিচে ডুবে যাইতাম আল্লাহ আমার বাসায় দিছে এবার চিন্তা করছে দেখেন এতক্ষণ বুঝে না এতদিন পর্যন্ত কিন্তু তার মতো হতে এসেছে সে তার মতো হওয়ার জন্য পাগল হয়ে গেছে তাহলে বোঝা গেল যে ইমান যার নেই তার কিন্তু দুনিয়া সবটা পেলেও কোনো তার কোনো তার কোনো কোনো তৃপ্তি নেই এবং কোনো লাভ হবে না তার সেই ক্ষতিগ্রস্তর মধ্যে আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে যে বেশি নামত পেয়েছে ইউ তাবে আনা আমেরা জুলিন সবচেয়ে বেশি নামত যে পেয়েছে ধরে নেন কে ধরে নেন কে ফের আউন অথবা এই জাতীয় যারা রাজা বাদশারা তো বেশি নামত পায় দুনিয়া যা ইচ্ছে তা ঘুরে বেড়ায় কথা বলবার আগে সাতজন একসাথে দৌড়ায় এরকম কিন্তু কাফের ছিল তাকে নিয়ে এসে জাহান নামে একটি ডুব দিয়ে নিয়ে আসা হবে এ তুমি কি কোনো দিন ন্যায়মত দেখেছ কল লা ইয়ারব হে রব কখনও আমি কোনো ন্যায়মত দেখিনি ভুলে গেছে সব আর দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে আব আসি না আসে ফির দুনিয়া সবচেয়ে ইমান আসে কিন্তু সব কষ্টকর জিনিসের মধ্যে দিন কাটাইছে দেখেন না কিছু মানুষ ঘুরে 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 ঘুরছে টাকা নাই পা নাই কিছু নাই হাঁটতেছে চলতেছে কিছুই না এক অংশ অবশ্য হয়ে পড়ে আছে কিন্তু ইমান আছে তাকে নিয়ে এসে জান্নাতে ঢুকানো হবে ঢুকাতে বলবে তুমি কি কোনো দিন কষ্ট দেখেছো অসম্ভব কোনো কষ্ট কোনো দিন দেখিনি সব ভুলে গেছে বেমালুম ভুলে গেছে তাহলে বুঝেন ইমান যদি না থাকে তাহলে তার কিন্তু কিছুই পাওয়া হয়নি আসলে এই জন্য এই জন্য সিরাত আল্লাহ দিন আর নাম তালিহিম প্রতিদিন যে বলেন আল্লাহ তাদের পথ আমাদের দেখান যেই পথে ন্যায়মত আপনি দিয়েছেন ন্যায়মত আপনি দিয়েছেন ন্যায়মত যে দিয়েছেন আল্লাহ তালা কোন পথে ন্যায়মত দিয়েছেন এটার তাফসির আল্লাহ তালা অন্য আয়তে করে দিয়েছেন সিরাত উলাইকালিন আনাম আলহিম মিনার নবিগিন মিনার নবিগিন অসিদ্দিকিন ও সুহাদা ও সালেহিন নবী সিদ্দিক শহীদ সালেহ এদের বাইরে আর কেউ ন্যায়মত প্রাপ্ত হয় নাই এই জন্য কাফের আল্লাহর এই নামত প্রাপ্ত হয় নাই যে সত্যিকার নামত প্রাপ্ত হয় নাই এটাই ইমাম ইবন কাইম রহমতুল্লাহ বলেছেন যে আসলেই দুনিয়ার বুকে যা পেয়েছে তা ওই নামত যেটা না পাইলে তার জীবন ধারণ করা হতো না হাইওয়ানের মতো ওয়াল্লাদিনু ইয়াকুলু না কামা তাকুল আনাম ওয়ান্লাহুম আর যারা কাফের তারা খায় চতুষ্পর্যন্তুর মতো ইয়াকুলু না কামা তাকুল আনাম 
চতুষ পর্যন্তর মতো ওয়ান না রু মাসুয়াল্লাহুম আর জাহান নাম হচ্ছে তাদের পরিণাম তো কী লাভ হলো তাদের এত কিছু করে দুনিয়ার বুকে কত কিছু করে যায় কিছুই সাথে যায় না সাথে যায় শুধু আমল সাথে যায় শুধু ইমান ইমানটুকু এই জন্য প্রথম সম্পদ যেই সম্পদের সাথে দুনিয়ার কোনো সম্পদের তুলনা চলে না এই জন্য অনেকেই বলে কাফেরা অনেক ভালো আমাদের থেকে এটা মিথ্যা কথা এটা বলা যাবে না কোনো কাফেরের প্রশংসা করা যাবে না কাফেরের বলতে হবে যে কাফেরের মধ্যে এই চরিত্রটা ইসলামী চরিত্র ঢুকছে এটা বলতে হবে কারণ যত ভালো জিনিস কে দেখিয়ে দিয়েছে আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম দেখিয়ে দিয়েছেন সুতরাং কাফেরের মধ্যে থাকতে পারে না যদি থাকে এটা আমার থেকে কিছু নিজ দাঁড় করে নিয়েছে সে এটা বলতে হবে কারণ কাফেরের কাছে সেটা কোনো দিনও থাকতে পারে না কাফেররা ভালো ব্যবহার করে অনেক সময় দেখবেন যদি দেখেন কেউ কেউ ইউরোপ আমেরিকা যায় দেখে তারা সার করে কথা বলে বিশেষভাবে সুন্দর সুন্দর কথা বলে কি জন্য মা দিন বা শুধুমাত্র দুনিয়াদার হওয়ার কারণে এটা করে তারা চিন্তা করে যে এই লোক ভালো ব্যবহার করলে আবার কিনতে আসবে এটাই শুধু উদ্দেশ্য আর কোনো উদ্দেশ্য তাদের নাই একবার দুনিয়াদার বিশ্বাস করেন দুনিয়া ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য তাদের নাই দুনিয়া আপনি ভালো ব্যবহার করবেন যাতে করে সে আবার আসে আবার কিনতে আসে যারা আবার দোকানে ঠিক মতো চলে ইত্যাদি ইত্যাদি আসলে কোনো আখড়াতে পাওয়ার আশা তারা কিছুই করে না এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনি করিম বলেছেন ইয়ালামুনা জহেরাম মিনাল হায়াতি দুনিয়া বহুম আনিল আখরাত হুম গাফেলুন দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক চাকরির শিক্ষ তারা ভালো করে জানে আখিরাত সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণরূপে গাফেল আখিরাত সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই তাহলে ইমান প্রথম কাজ ইমান রাখতে হবে আমাদের প্রত্যেকটি ই মানুষ যদি সফল কাম হতে হয় প্রথম কাজ হচ্ছে তাকে ইমান আনতে হবে ইমান আনার জন্য শর্ত হচ্ছে অ্যালেম থাকতে হবে অ্যালেম বাদে ইমান হয় না অ্যালেম বাদে ইমান হয় না জ্ঞান ব্যতীত ইমান হয় না আমাদের এই জ্ঞান বলতে আমরা বুঝাচ্ছি ওই জ্ঞানটা যে জ্ঞানটা আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন যে জ্ঞানটা আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন এই জ্ঞান লাগবেই এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন পালাম আন্নাহুলাহ ইল্লাহ জানো যে তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই ইমানের জন্য প্রথমে কি বলছে হ্যাঁ জানো না জেনে ইমান আনা যায় না অনেক মানুষ দেখবেন লাই লাই লাল্লা পড়ছে লাই লাই লাল্লা পড়ছে হিন্দুও যখন তাকে মৃত্যু হয় না কোনো কোনো হিন্দু তখন তাকে তুলসী গাছের নিচে নেওয়া হয় তখন সে হয়তো বলতে থাকে কেউ কেউ আমাকে এটা নকল করছে আমি যদি শুনি নি দেখিনি বলতে তখন তারা বলতে থাকে লাইলং ইলং আবদুল্লাহ ফুতনং তার চরিকা সত্যং মানিনং মানিনং এই জাতীয় মন্ত্র পড়ায় থাকে কিন্তু এগুলি পড়াইলে কী হয়েছে এগুলো তো কোনো কাজে লাগে না কেন এগুলি তার তো কোনো ইমান না এটা ইমান না এটা সেই জন্য ইমানের প্রথম অর্থ বুঝে না সেগুলি তাকে এটা পড়ানো হয় জোর করে যে যদি এইভাবে না মরিস ওইভাবে মর এটা হলো উদ্দেশ্য মোট কথা ইমান কিন্তু থাকতে হবে আর ইমান এমন জিনিস ইমান কিন্তু ইচ্ছা করলে পাওয়া যায় না ইমান কিছু সাধনার নাম ইমান বুঝার নাম ইমান জানার নাম না জানলে ইমান হয় না আরবের মুশেকরা লাই লাই লাল্লাহ বলতে বিরোধিতা করতো তাই না আর আমাদের সমাজে এমন মানুষও পাবেন লাই লাই লাল্লাহ বলছে কবরে সিজা করছে দুইটাই পাবেন দুটো একসাথে চলতেছে কেন চলতেছে লাই লাই লাল্লাহ অর্থ বুঝে নেই ইমান কি জিনিস সেটা বুঝে নেই ইমানের জন্য আমি এখন প্রথমে বলবো যে আল্লাহর উপর ইমানের জন্য আমরা আগে আলোচনা করেছি যে আল্লাহ ষষ্ঠার অস্তিত্বের বিষয়টি আমরা আগে আলোচনা করে ফেলেছি ওই জন্য বলবো ইমানের জন্য তিনটি জিনিস আবশ্যকীয় আল্লাহর উপর ইমানের জন্য তিনটি জিনিস আবশ্যক আবশ্যকীয় থাকতেই হবে শুধু আল্লাহর উপর ইমানের জন্য তিনটি জিনিস থাকতে হবে একটি হচ্ছে আল্লাহ তালা তিনি আমাদের রব দ্বিতীয়টি হচ্ছে তিনি আমার তার কিছু নাম এবং গুণ রয়েছে একটি হচ্ছে কি আল্লাহ তালা তিনি আমাদের রব তিনি আমাদের রব আমি পরিচয় দিব ইনশাল্লাহ শুধু একটুকু জেনে রাখেন তিনি আমাদের রব দ্বিতীয় হচ্ছে তার নাম এবং গুণ রয়েছে তৃতীয় হচ্ছে অ্যাবাদতের অধিক অ্যাবাদত পাওয়ার আমার যত অ্যাক্টিভিটিস পাওয়ার অধিকারকে আল্লাহ তালা এই তিনটি জিনিস যদি আমি করতে পারি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারি তাহলে অবশ্যই আমি কি হলাম তাহলে অবশ্যই আমি ইমানদার হলাম সবশ্যই ইমানদার হলাম এখন আমি বুঝিয়ে দেবো তিনটা জিনিসকে একটা হচ্ছে প্রথমটি হচ্ছে কি আল্লাহকে রব মানা ইমান হতে আল্লাহকে আমার একমাত্র রব মানতে হবে আর কেউ আমার রব নাই আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমিটা বলে দিয়েছেন ইন্নাল্লাদিনা কালু রব্বুন আল্লাহ সুমাসু তাতানাজরু আলহুম আলাইকাতু আল্লাহ তাহাফু আল্লাহ তাহজানু ও আবিসরু বিল জান্নাত ইল্লাতি কুন্তুম তু আদুন নিশ্চয়ই যারা বলে আমার রব আল্লাহ সুমাস তাকামু তার এর উপর দৃঢ় পথ থাকে এদিক সেদিক করে না তারা দৃঢ় পথ থাকে যে আল্লাহকেই মেনে চলবো আল্লাহর কথাই মানবো আল্লাহ তারা যা বলেছেন সেটাই আমি করবো এর বাইরে আমি যাব না তেতেনাজ জেলু আলহুম আলাইকাতু 
মৃত্যুর সময় ফেরেস্তা নাজিল হয় আখেরাতে ফেরেস্তা নাজিল হবে ফেরেস্তারা তাকে নিয়ে জান্নাতে যাবে পুরো ঘটনা আল্লাহ তালা এখানে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তাহাফুল্লাহ তাহজান ভয় পেও না সামনের জীবনের জন্য তোমার কোনো ভয় নেই ওলা আর তাহজানো পিছনের জীবনের জন্য কোনো ভয় নেই তার সামনের জীবন কি মৃত্যুর পরে কি হবে হাঁসরের মাটি কি হবে ভয় নাই কারণ তুমি এসতে কামত অর্জন করেছ আল্লাহকে রব মেনেছো সে উপরে চলেছ যার কোনো আর ভয় নাই তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে তুমি সক্ষম হবে কবরে গেলে আর ওলা তাহজানো পিছনে তোমার সন্তান সন্ততির ব্যাপারে তোমার আর চিন্তার দরকার নাই সে দায়িত্ব আমরা নিচ্ছি আমরা তাকে দেখাশোনা করবো আল্লাহ আকবর সন্তানের জন্য মানুষ এখন কি করে ইন্স্যুরেন্স করে যায় হারাম ইন্স্যুরেন্স করে যাচ্ছে অমুক লাইফ ইন্স্যুরেন্স অমুক লাইফ ইন্স্যুরেন্স নাম বলতে চাচ্ছি না শেষে আমার বিরুদ্ধে কেস করবে তো বলতে চাচ্ছি এটাই যত হারাম হ্যাঁ ইন্স্যুরেন্স করে যাচ্ছেন হালাল ইন্স্যুরেন্স বলতে আসলে কিছু নাই এটাই যদি এটা উল্লেখ করলাম ইন্স্যুরেন্স করে যাচ্ছে এই যেহেতু ইন্স্যুরেন্স অনুমোদিত নয় শরীরতে অথচ আপনি ইন্স্যুরেন্স করতে পারেন সন্তানের জন্য কি ইমান দিয়ে যান এর চেয়ে বড় সম্পদ আর কিছু হতে পারে না ইমান দিয়ে যান তাকে তাহলে ইমান এমন এক জিনিস যে জিনিস উপর দৃঢ় পথ থাকতে হয় রব আল্লাহকে রব মানতে হবে প্রথম অর্থ রব মানতে হলে তিনটি জিনিস লাগবে কটা জিনিস তিনটি জিনিস লাগবে একটি বিশ্বাস করতে হবে যে আল্লাহ তালাই আমার স্রষ্টা এক দ্বিতীয়ত তিনি আমার মালিক তিনি খালেক তিনি মালিক আর তিন নম্বর হচ্ছে যত কিছু পরিচালিত হয় পৃথিবীতে আমার এবং অন্যের সবই এই পরিচালনার মালিককে আল্লাহ তালা মুদাব্বের বলে এটাকে খালে খালেক মালিক মুদাব্বের তিনটি জিনিস যদি আপনি মেনে নিতে পারেন আপনি আল্লাহকে রব মানলেন আপনি আল্লাহকে রব মানলেন এই তিনটি জিনিসের ব্যাখ্যা অন্য সময় আমরা করবো শুধু একটুকুই বলবো স্রষ্টা আমার কে আল্লাহ মালিক আমার কে আল্লাহ মালিকি ইয়মিদ্দিন আল্লাহ বলছে মালিক ইন ন্যাস আল্লাহ তালা বলছেন ওরা ইনসাল তাহুম মান খালা খাসা মাওয়াতলার যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন আসমান জমিন কে সৃষ্টি করেছে লাহ তারা বলল যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে আর ওই মুশিকরা কিন্তু আল্লাহকে ইলা খালেক মানত খালেক মানত মালেক মানত তারা তিন নম্বর আল্লাহ তালা কোরআন করিম বলেছেন তিন নম্বর যেটা ওমাই ইউদাবেরুল আমরা সব কিছু পরিচালনা করে কে লাহ আল্লাহ শুধুমাত্র পরিচালনা করে এই তিনটি জিনিস মানলে রব মানা হবে ইমান হয় নাই ইমান এখনও আসে নাই আল্লাহকে রব মানা হবে তিনটি জিনিস বললে যদি তিনি আমার স্রষ্টা তিনি আমার মালিক তিনি সব কিছুর পরিচালক এটা মানলে কি হবে রব হইল কিন্তু ইমান হয় না এখনো ইমান হওয়ার জন্য আরও দুইটা জিনিস বাকি আছে সব কিছুর পরিচালক যদি তিনি হন সন্তান কে দেবেন আল্লাহ আমাকে বিভ থেকে উদ্ধার কে করবেন আল্লাহ তাহলে এই উদ্ধার জিনিসটা কি আমার হাতে আছে নাই মালিক মিল্কিয়তের মালিক মালিক তো আল্লাহ তালা আমি তো কিছুই না আচ্ছা সৃষ্টি আমি করতে পারি না কে করে আল্লাহ তালা পরিচালনা এই যে জিনিসগুলো আল্লাহর কর্ম সেগুলোকে আল্লাহর কর্মকাণ্ডে আল্লাহকে একান্তভাবে আল্লাহ তালাকে একান্তভাবে নির্ধারণ করার নামই হচ্ছে রব আল্লাহকে রব মানায় অর্থাৎ যে কাজ আল্লাহ তালা সেই কাজ আল্লাহ তালার জন্য নির্ধারণ কাউকে দিব না কোনো বলবো না যে কোথাও কোনো কি আছে গাউস আছে ওরা পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করতেছে অথবা কুতুব আছে ওতা ওরা পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করতেছে অথবা কোথাও এটা বলবো না যে এই এই পৃথিবীর পৃথিবীর মধ্যে আরও অন্য অন্য ইলা আছে যারা আমাকে দিতে পারে যেমন কেউ বলতে থাকে যে সন্তান দেওয়ার মালিক খাজা খাজারে তোর দরবারে কেউ ফিরে না খালি হাতে সে ব্যক্তি কিন্তু রবুবিয়তে শিরিক করি বলছে যেটা আরবের মুশ্রিক রহ করে নাই আরবের মুশ্রিক যেটা করে নাই তাহলে আল্লাহকে রব মানতে হলে তিনটা জিনিস লাগবে বুঝতে পারছেন দ্বিতীয়ত হচ্ছে ইমান হওয়ার জন্য দ্বিতীয় যে শর্ত সেটা হচ্ছে আল্লাহ তালার নাম এবং গুণের যথার্থ স্বীকৃতি দিতে হবে আল্লাহ তালার নাম এবং গুণের স্বীকৃতি দিতে হবে আল্লাহ তালার নাম এবং গুণ কি আল্লাহ তালা বলছে তিনি গাফুর ক্ষমাশীল আপনি বলুন যে হ্যাঁ তিনি ক্ষমাশীল আর কেউ ক্ষমা করতে পারে না তাই না আল্লাহ তালা আলাকুল হুসেন কাদির তিনি সব কিছুর ক্ষমতা তার হাতে আপনি বলুন তিনিই সব কিছু করতে পারেন তিনি আমার জীবন মরণের সব কিছুর মালিক সুতরাং তিনি আমি আল্লাহকে সব সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করি তিন নম্বর হচ্ছে আপনি বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত তিনি আলিমুল গাইব গাইবের মালিক আর কেউ নয় আলিমুল গাইবি ফলা ইউজুর আলা গাইবি আহাদা হ্যাঁ ওমাইয়া আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে না লাউকুন তো আলমুল গায়েব আল্লাহ তাকসার তুমি আল খাইরে যদি আমি গায়েব জানতাম তো অনেক কল্যাণের কাজ করতাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম কে আল্লাহ তালা বলছেন কুল বলুন যদি আমি গায়েব জানতাম অনেক কল্যাণের কাজ করে ফেলতাম কিন্তু গায়েব তিনিও জানেন না কেউ জানে না একমাত্র গায়েব জানে কে আল্লাহ এই জন্য তার নাম হচ্ছে আলেমুল গাইব ও শাহাদা তিনি উপস্থিত অনুপস্থিত সব কিছুর মালিক সব কিছু তিনি জানেন এই জন্য আল্লাহ তালার এই সমস্ত নাম তার নামের কোনো শেষ নেই নিরানব্বই নামে সীমাবদ্ধ নয় নিরানব্বই নাম শুধু কোরআন হাদিসে আসছে 
আরো বেশিও আছে আল্লাহ তার নামের কোনো শেষ নেই গুণেরও কোনো শেষ নাই সমস্ত নাম গুণের স্বীকৃতি দিতে হবে আল্লাহ বলে যেতে হলে আল্লাহ তালার জন্য ইমানের দুই নম্বর পয়েন্টটা হলো তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে আমার যাবতীয় অ্যাক্টিভিটিস আমার যাবতীয় কর্মকাণ্ড আল্লাহর দিকে যাবে উপরের দুইটা কিন্তু আগের দুইটা কিন্তু উপর থেকে আসছে ঠিক না খেয়াল করেছেন যে রব সৃষ্টি উপর থেকে করছে না নাম গুণ কার আল্লাহ এখন আমি করব এগুলি দিয়ে আবাদত করব আল্লাহর নাম দিয়ে আবাদ করবো হে ইয়া গাফুর এক ফেরলি হে ক্ষমা ক্ষমাশীল আমাকে ক্ষমা করে দাও ইয়া রাহিম আর হামনি হে দয়াবান আমাকে দয়া করো এবার কি হলো আমার কাজ কোন দিকে যাচ্ছে একমাত্র আল্লাহর দিকে যাচ্ছে আমি কারো কাছে হাত পাতবো না কার কাছে আইব আল্লাহর কাছে কারো কাছে আমি কোনো কিছু চাইব না আল্লাহকে কাছে চাইব আমার এক বন্ধু একটা বই লেগেছে আমার খুব ভালো লাগে ওর নামই হচ্ছে শুধু আল্লাহর কাছে চাই বইটার নাম হচ্ছে শুধু আল্লাহর কাছে চাই ভালো লাগে না বইটার নামটা শুনছে কারণ এটা দিয়ে কী হবে এটা দোয়ার বই কিন্তু শুধু আল্লাহর কাছে চাই আপনি দেখবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তার যত হাদিসে যত দোয়া আছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম সমস্ত দোয়ার মধ্যে কী বলছেন আল্লাহ হুম্মা আল্লাহ হুম্মা আল্লাহ হুম্মা আল্লাহ হুম্মা দেখছেন না রব্বানা 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 রব্বে ফিরলি রব্বে কত রব্বে রব্বে হে রব রব কোনো দিন বলেন নাই যে হে মুসা হে ইব্রাহিম আপনি একটু বলে দেন না আমি আমি তো সরাসরি যাইতে পারতেছি না এরকম তথাকথিত চিন্তা ভাবনা তাদের মধ্যে ছিল না দোয়া সরাসরি করতে আল্লাহর কাছে শুধু আল্লাহর কাছে চাই আপনার চাওয়া পাওয়া অ্যাক্টিভিটিস এবাদত সব কিছু কার জন্য আল্লাহর জন্য কুল ইন্যা সলাতি ও নুসুকি ও মাহিয়া ও মামাতি লিল্লাহ রবিল আলমিন একমাত্র আল্লাহর জন্য তাহলে এই তিনটি কাজ যদি আপনি করতে পারেন আপনি কিন্তু ইমানদার হবেন আপনি সফলতার প্রথম জায়গায় উঠছেন আরও বাকি রয়েছে সফলতা শেষ হয় নাই হ্যাঁ তো আরও তিনটি দিন বাকি রয়েছে এক নম্বর কাজে উঠছেন তিনটি কাজ আপনি করছেন এখন সফলতার প্রথম সিঁড়িতে উঠছেন এখন দ্বিতীয় তৃতীয় সিঁড়ি রয়ে গেছে চতুর্থ সিঁড়ি রয়ে গেছে দ্বিতীয় সিঁড়ি হচ্ছে আপনার আমল করতে হবে আপনি জেনেছেন তো ইমান ইলেজিনা আ মানু ইমান আনিসেন ঠিক আছে ইমান আনার দাবি হচ্ছে আমল করা আপনি জেনেছেন রব্বুল আলমিন হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষমতাধর জানছেন না আপনি জেনেছেন যে বিধান দেওয়ার মালিককে আল্লাহ আর কেউ বিধান দিতে পারে না একমাত্র আল্লাহই দিতে পারে আপনি তার জন্য আমল করবেন কাজ করবেন আপনার চাওয়া পাওয়া তার উদ্দেশ্যে করবেন আপনি যত আমল করবেন আল্লাহর জন্য করবেন আমল করতে হবে আপনাকে না করে জান্নাতে যেতে পারবে না আমলের বিনিময় দিবে না কিন্তু আমলের কারণে আল্লাহ জান্নাত দেবে আমলের বিনিময় জান্নাত নয় আমলের কারণে আল্লাহ বলেই দিয়েছেন তিল ক্যাল জান্নাতুল্লাতি উরিস তুমুহা বিমা কুন্তুম তা আমালুন এই জান্নাত সমূহর ওয়ারিস তুমি হয়েছ কারণ তুমি জান্নাতে জান্নাতে আমল করতে কারণ জান্নাতের জন্য আমল করতে ইন্নাল আবরার আলাফিন আইম ন্যাককাররা জান্নাতে যাবে কেন ন্যাক করত বলেই তো ন্যাক করত বলেই তো জান্নাতে যাবে সুতরাং ন্যাক লাগবেই কিন্তু ন্যাকের কারণে জান্নাতে যাবে ন্যাকের বিনিময়ে জান্নাতে যাতে পারবে না কারণ জান্নাতে যাওয়ার জন্য এমন কোনো কাজ আমার নেই জান্নাতে যে ন্যায়মত আছে সেই ন্যায়মতের অতুলনীয় যে ন্যায়মত সেই ন্যায়মতের তুলনা আমার এই ক্ষুদ্র যে আমল কিছুই না কিছুই না আমাদের শেখ আলী হোজাইফি একটা কিচ্ছা বর্ণনা করতে সব সময় যে এক লোকে সত্তর বছর আবাদত করছে এক দ্বীপে দ্বীপ বুঝছেন তো সমুদ্রের মাঝে এক দ্বীপে সেখানে দ্বীপের মধ্যে আবাদত করছে সত্তর বছর এই সত্তর বছর আবাদতের ক্ষেত্রে প্রতিদিন আল্লাহ তালা তার জন্য একটা রুমমান দিতেন আর সুমিষ্ট পানির ব্যবস্থাপনা করে দিয়েছেন অ্যাবাহতের পরে সে মারা যায় মারা যাওয়ার পরে তার মনে অহংকার জাগে যখন আল্লাহ তালা বলেন আমার বান্দাকে আমার রহমতে জান্নাত দাও আল্লাহ তালা সব মন্দ অবস্থা বোঝেন মনের অবস্থা সে বলছে লাই আরব আমালি আল্লাহ আমার আমলও আমার জান্নাত দাও মনে করছে আমি কি এত কষ্ট করছি কিছুই করি না শুধু অ্যাবাহত করে গেছি তারপরে আমাকে আপনি আমার রহমত দিয়ে জান্নাত বলতেছেন কি আমাকে আমলের একটু মূল্যায়ন করলেন না মানে এরকম আর কি একটা অবস্থা আমরা যেটা মূল্যায়ন চাই বসে বসে আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে মূল্যায়ন চার কিছু নাই আল্লাহর কাছে নিজেকে যত হীন দিন আপনি করতে পারবেন তত বেশি আপনি আল্লাহর প্রিয় হতে পারবেন এই জন্য দেখুন তখন সেই দেয় যান আপনি সবচেয়ে বেশি দিনহীন দিন অবস্থা থাকেন কেন আপনি মাথা ঠোকাচ্ছেন তার দরবারে এর চেয়ে মানে বুঝাইতে চাচ্ছেন আল্লাহ যদি আরও নিচে যাওয়ার যা চাইতো আমি আরও নিচে চাইতাম আমি আপনার কাছে নত হতে হতে মাটিতে লাগিয়ে দিয়েছি এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লা আলাম বলেছেন আকরাবু মাইয়ে কোন রাবদু মির রাবি ও সাজিদ একজন বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী থাকে ওই সময় যখন সে সিদ্ধে থাকে কেন এর চেয়ে নিকটবর্তী আর কিছু হতে পারে না কারণ আল্লাহ যাওয়া আর কোথায় যাইতাম আল্লাহ আমি তো সিদ্ধে পড়ে গেছি তোমার সামনে আর কিছু আমার যাওয়ার জায়গা নেই 
এই জন্য রসুল সিজদায় পড়ে যেতেন সিজদায় করতেন কেন সিজদার একটি সিজদা কেয়ামতের আগে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন খায়রু মিনের দুনিয়া মাফিয়া হবে দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা আছে তার থেকে বেশি হবে কারণ মানুষ সেজদায় করতে সেখানে অভ্যাস বসত সেজদা করে সেজদায় আমরা করি কেন অভ্যাস সালাদ একটা পড়তে হবে একটা জিনিস মাথা থেকে নামাতে হবে বোঝা একটা নামে ফেলতেছি কিন্তু এই সেজদা যে কত মজার সেজদায় এটা তো রসুল সাহাবাহ কেরাম বুঝেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বুঝেছেন নবীরা বুঝেছেন আমরা বুঝি না বলে সৈদরা মজা পাই না রসুল এই জন্য বলেছেন ফা আখরিসু ফি ফি হামিনা দোয়া বা কামিন নাই ইস্তা যা বালাকুম রসুল বলেছেন যে সেজদা যেহেতু সবচেয়ে আল্লাহ নিকটবর্তী জায়গা সেজদায় গেলে বেশি বেশি করে তোমরা এক ক্লাসে আল্লাহ কাছে দোয়া করো কারণ তোমাদের ওখানে দোয়াটা কবুল বেশি হবে দোয়াটা কবুলের সবচেয়ে বেশি ভালো জায়গা হচ্ছে সেজদা তাহলে আল্লাহর জন্য এবাদত আপনাকে করবেন করতে হবে আপনাকে এবং মন থেকে করতে হবে কারণ না করলে আপনার সেটা আপনার ইমানের বিপরীত কাজ হবে ইমানের দাবি হচ্ছে আল্লাহর জন্য আমল আমল করা আল্লাহর কাজটা করা আপনি যেই কাজটাই করছেন সেই কাজটা যেন সম্পূর্ণরূপে একান্তভাবে আল্লাহর জন্য হয় এটা একটু খেয়াল রাখবেন যে আমি যেটাই করছি না কেন আমি আজকে এখানে আসছি যদি আমি চিন্তা করছি এটা যে এরা যদি কোনো সন্তানদের যদি কোনো তাহিদের শিক্ষা দেয় আলহামদুলিল্লাহ আমার নেয়ামত তারা যদি এক সন্তানকে শুধুমাত্র এই তাহিদের তিনটা অংশ একটা অং তিনটা বলেছি আমি একটু আগে তিনটা অংশ এই তিনটা অংশ শিক্ষা দিতে পারে তাই তো আমার জন্য জীবনে আমি আগ কবর বসে বসে পেতে থাকব তখন আমার লাভ আমার তো নিয়তটা খালেস করে নিতে হবে সব সময় তখন বলছে ঠিক আছে তোমার জান্নাত তোমার তো তুমি আমল দিয়ে জান্নাতে যেতে চাও আচ্ছা তোমার এখন আমল খুঁজতেছি তুমি এ নামত ভোগ করেছ প্রথমে চোখের নামত চোখ দিয়ে তুমি কি কি দেখেছ সেটা খুঁজে দিল দেখার ফাইদা হিয়ে মাদ্দাল বাসা চোখে যতটুকু যায় অতটুকু শুধুমাত্র ন্যায়মতে দেখতে পায় এই চোখের ন্যায়মতের কারণে আমল সব শেষ হয়ে গেছে আর কিছু নাই এবার বলতেছে ইয়ারব দেখে ভয় পেয়ে গেছে ইয়ারব আদখিল জান্নাত তবে রহমতিকে আল্লাহ আমাকে আপনার রহমতে আমাকে জান্নাত দিন এবার ঠিক হয়ে গেছে সোজা হয়ে গেছে বান্দা আল্লাহকে আদখিল হল জান্নাত তবে রহমত ঠিক আছে আমার বান্দাকে আমার আমার রহমতের কারণে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও আমার রহমতের কারণে এখন তুমি আমাকে আমার বান্দাকে কী করে জান্নাতে দাও তা আল্লাহ তালা বলে দিলেন আর জান্নাতে দেওয়া হলো তাহলে আমাদের বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা যে কোনো ক্রমেই একজন মানুষ আমলের বিনিময়ে জান্নাতে যাবে না বলে আমলের কারণে জান্নাত যাবে আমলটা কিন্তু সুন্দর হতে হবে সুন্দর হতে হবে এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমি বলেছেন আল্লাদি খালাকাল মউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবুলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা আইয়ুকুম আহসানু আমালা আহসানু বলছে আল্লাহ তালা জীবন এবং মৃত্যু কেন দিয়েছেন যাতে করে আল্লাহি খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা মৃত্যু এবং জীবন সৃষ্টি করেছেন লিয়াবুলুয়াকুম পরীক্ষা করার জন্য আইয়ুকুম আহসানু আমালা তোমাদের মধ্যে কে সব সবচেয়ে উত্তম আমল করে বেশি আমল করে বলে নাই কিন্তু উত্তম আমল করে ফোদাল ইবিন আইয়াদ রাজিউল্লাহ আনহুকে জিজ্ঞাসা রাজিউল রহমতুল্লাহ আলীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল উত্তম আমল কোনটা আবু আলী বলছে আবু আলী বলছেন উত্তম আমল হচ্ছে আখলাসাহু ও আসওয়াবাহু দুইটা শব্দ বের করছে আখলাসাহু ও আসওয়াবাহু খালেসভাবে একান্তভাবে আল্লাহর জন্য ও আসওয়াবাহু এবং যেটা সঠিক হবে খালেস আল্লাহর জন্য হতে হবে সঠিক হতে হলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের খালেস হতে হলে কার জন্য হতে হবে কাজটা আল্লাহর জন্য করতে হবে আর সঠিক হতে হলে কোন নিয়ম হতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহামের পদ্ধতিতে হতে হবে তাহলে প্রথম ইমানের কথা আমরা বলেছি দ্বিতীয় হচ্ছে আমলের সালেহ ইল্লা দিন আমানু আমলুস সালেহাত ন্যাক আমল করে ন্যাক আমল হতে হলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যা বলেছেন তাই করতে হবে না ন্যাক আমল হবে না তাহলে ন্যাক আমল হবে না সামনে আমাদের রবিউল আওয়াল আসতেছে এক একজন রবিউল আওয়ালের জন্য অনেক সময় পিন্নি মিষ্টি কত কিছু তৈরি করে রাখছেন তাই না খাওয়ানোর জন্য ন্যাক আমল হবে না কেন এটা তো একটা ভালো কাজে করতেছি আমি খারাপ কিছু করতেছি মানুষকে খাওয়াচ্ছি হ্যাঁ হবে না এই জন্য আমার নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম তা অনুমোদন করেন নাই ন্যাক আমল হতে হলে অবশ্যই রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলামের প্রদর্শিত পথে হতে হবে না কোনো ন্যাক আমল হবে না আপনি যদি বলেন যে পা তুলে দাঁড়িয়ে থাকবো ভারতে কিন্তু আপনি যা মানুষ ভারতে গেলে দেখবেন কোনো কোনো মানুষ হাত একটা এমনি দিয়ে রয়েছে কেন রয়েছে জানেন শাস্তি দিচ্ছে হাতকে যে হাত কেন অন্যায় করেছে আমি হাতের শাস্তি দিচ্ছি ইসলাম কি এরকম কোনো অনুমোদন করে করে না এর অর্থ হচ্ছে এই জাতীয় আপনি যত কিছুই দেন কোনো কাজে লাগতেছে না এটা গ্রহণযোগ্য আবাদত নয় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তার সময় এক ব্যক্তি কি করেছে আবু ইসরাইল ঘটনাটা আপনারা জানেন তাই না আবু ইসরাইল কি করেছে সে মানত করেছে যে সে হাঁটবে না আরে হাঁটবে বাহন উঠবে না হাঁটবে বাহন উঠবে না 
দুই নম্বর হচ্ছে কথা বলবে না চুপ করে থাকবে তিন নম্বর হচ্ছে ছায়া যাবে না রোদ্রে থাকবে চার নম্বর হচ্ছে এইভাবে সে হজ করতে যাবে বা কি সুন্দর মান্য আমরা তো মনে করি যে আল্লাহ রলি রে হাই হাই রে এত বড় কঠিন কাজ কেউ করতে পারে না হ্যাঁ আপনি তো পারবেন না আর তো এই জন্য বলতেছেন আর কি না এটা না কথা এরকম না রসুল্লাহ সাল্লাম সেটা শুনলেন বলেন যে কী হয়েছে তোমরা আবু ইসরায়েলের উপরে এইভাবে হুম রেগেই পড়ছো কেন বলে এই আবু ইসরায়েল মান্নাত করেছে এই এই করবে রসুল বলে যে না এটা করা যাবে না এটা গ্রহণযোগ্য আমল নয় তাকে বলো কিছু একটা পড়তে খালি পায়ে হাঁটতে নিষেধ করো তাকে বলো বাহনে উঠতে তাকে বলো ছায়া অবলম্বন করতে তাকে বলো কথা বলতে তাকে বলো হস্তা পূর্ণ করতে যেটা যায় যেটা বলে দিছে হস্তা করে ঠিক আছে কিন্তু বাকিগুলি তোমার জন্য না যেটা তুমি আবিষ্কার করেছো একটা গ্রহণযোগ্য হয়নি তাহলে আবিষ্কার করলেই গ্রহণযোগ্য হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নবী না বলবে এটা আবাদত হিসেবে পরিগণিত হবে না রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের কাছে তার স্ত্রীদের কাছে তিনজন এসে বলল না যে রসুল কীরকম আবাদ করতো সেরকম আবাদের ক্ষেত্রে যখন তারা রসুলকে জানানো হলো রসুল্লাহ সাল্লাম এই আবাদ করে আবাদ করেন তিনজন বলল যে রসুল তো সব গুণা মাফ হয়ে গেছে এই জন্য কম আবাদ করল চলে আমরা কিন্তু একজন বলছে আমি সারা রাত ধরে নফল নামাজ পাবো আরেকজন বললে আমি সারা বছর রোজা রাখবো আরেকজন বললে ধরুন জীবন চিল্লার মতো আর কি অনেকটা আরেকজন বললো যে আমি বিয়ে শাদি করব না বাহ কি রসুল বললেন যে কি কে বলেছে এই তিনজন তিনটা বলেছে শোনো এই তিনটেই আমি উল্টাটা করি আমি রাতে ঘুমাই এবং নামাজ পড়ি আমি আমি রোজা ভাঙি এবং রাখি এবং আমি বিয়ে শাদিও করেছি যে ব্যক্তি আমার আদর্শ মানবে না সে আমার উন্মতভুক্ত হতে পারবে না সুতরাং আমল করলেও হয় না বেশি আমল করলে গ্রহণ যোগ্য রসুল্লাহ সাল্লামের সুন্না খুঁজে খুঁজে আমল করতে হবে এই জন্য সহি হাদিসগুলো পড়তে হবে না পড়ে কোনোদিন আলেম হওয়া যায় না আবু দারদার আজ আল্লাহ আহনের জন্য বলেছেন তা আল্লাম ফাইন আলমার আল্লাহ আলমান শিখো কোনো মানুষ মায়ের পেট থেকে আলেম হয়ে বের হয় না কেউ যদি বলে মায়ের পেটে আঠারো ফারা মুখস্ত করে আসছে আমার মনে হয় সে যদি না জানে তিরিশ ফারা বলে তো সমস্যা ছিল না তিরিশ ফারা করানো তেত্রিশ বলে বলতে হবে কারণ আরও বেশি তো হতে পারে আল্লাহ রলিটা কি না জানে নাও জুবিল্লা মায়ের পেটে আঠারো ফারা মুখস্ত করে আসছে মিথ্যা কথা কোনো মানুষ মায়ের পেটে কিছু মুখস্ত করে আসেন আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন ওল্লাহ আখরাজাকুম বুতুল হাতে কুমলা তা আল্লাহ মনে সাইয়া আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেট থেকে বের করেছেন কিছুই তোমরা জানো না আল্লাহ বলে দিয়েছেন সুতরাং কেউ জানে এটা বিশ্বাস করা যাবে না মিথ্যা কথা এটা তাহলে আমলের সালেক দ্বিতীয় কাজ কি সফলতার জন্য আমলের সালে ন্যায় কামল করতে পারে ন্যায় কামল হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়াসাল্লাম যা দেখিয়ে দিয়েছেন সেটাই ন্যায় কামল হবে অন্য কোনো পদ্ধতিতে ন্যায় কামলের কোনো সুযোগ নেই ঠিক আছে পতাওয়া সবিল হক তিন নম্বর কাজে চলে আসি আমরা যেটা অবশ্যই লাগবে হকের ওসিয়ত করা ওসিয়ত অর্থ হচ্ছে বলা একে অপরকে উপদেশ দেয়া এগুলো উপদেশ নসিয়তের উপদেশ মরার সময় করলে আমরা মনে করি যে মরার সময় যেহেতু করছি এখন বোধ হয় ওসিয়ত আর দুনিয়া থাকলে বোধ হয় এটা হলো নসিহত না এক অপরকে বলার নামই ওসিয়ত কোনো কিছু বললে ওসিয়া বলা হয় ওসে বিহি আর আমরা বলে তাকে এইভাবে তুমি খেয়াল রাখো কঠিনভাবে কোনো কিছুকে গুরুত্বের সাথে বলার নাম হচ্ছে ওসিয়ত মূলত এটা আর ওই ভাষায় মানুষ ওসিয়ত কেন করে মরার সময় কথাটা ছেলের নাম বেশি মনে রাখে বাবা মরার সময় বলে গেছিল এই জন্য নাম হচ্ছে ওসিয়ত দুনিয়ার বুকে আপনি যখন দাওয়াত দিবেন মন থেকে কঠিনভাবে দাওয়াত দিবেন এই জন্য নাম হচ্ছে ওতাওয়া সবিল হক হকের দাওয়াত দিতে হবে আপনাকে হক কি যা আপনি জেনেছেন একটু আগে দুইটা গেছে একটা ওই ইমান এবং আমল সালেহ এর দাওয়াত দিবেন আপনাকে বেশি দূরে না কাছেই আছে এটা নামে হক ইমান এবং আমল সালে এটা হচ্ছে হক এই হকের দাওয়াত আপনাকে দিতে হবে এই হকের দাওয়াত আপনি দিবেন এই হকের দাওয়াত ব্যক্তি দিবে সমাজ দিবে উম্মত দিবে রাষ্ট্র দিবে হকের দাওয়াত হকের দাওয়াত এই জন্য আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন সুরা লোকমান আল্লাহ তালা বলছেন লোকমান তার সন্তানকে অসিয়ত করে বলছেন ইয়া বুনাইয়া আকেমি সলাতা ও মুর বিল মা রুফি ওয়ান হা আনিল মুঙ্কার ওয়াসবির আলামা সবাক ইন্নাদালি কালামিন আজমিল উমর হে প্রিয় বৎস আকিমি সলাতা সলাত কায়েম করো নিজের জন্য বলছে এটা ও মুর বিল মা রুফি ওয়ান হা আনিল মুঙ্কার হকের দাওয়াত দাও কীরকম সৎ কাজের আদেশ দাও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো পারবেন না এটাই হচ্ছে হক কোরআনে করিমে হয় আল্লাহ তাল কোনো কিছু করতে বলেছেন না কোনো কিছু নিষেধ করেছেন তাহলে আপনি দুটোই তো মুরবিল মারুফ যেটা করতে বলেছেন এটাই মারুফ আর যেটা নিষেধ করেছেন এটাই মুনকার যেন ও মুরবিল মারুফি ওয়ান হ্যাঁ আনিল মুনকার ওয়াসবির আলামা সবাক সুতরাং একজন ব্যক্তিকে নির্দেশ দিচ্ছেন কে লোকমান তার ছেলেকে বলছেন তাহলে একজন ব্যক্তির দায়িত্ব হচ্ছে হকের দাওয়াতে অনুরূপভাবে শুধু ব্যক্তি নয় 
পুরো উম্মতের দায়িত্ব হকের দাওয়াত দেয়া কেন আল্লাহ তালা বলছেন ওয়ালতাকুম মিনকুম উম্মাতুম ইয়াদুনা ইলাল খাইর ইয়আমুরুনা বিল মারুফি ওয়া ইয়ানহাউনা আনিল মুনকার ওয়ালতাকুম মিনকুম উম্মাতুন তোমাদের মধ্যে যেন একটি জাতি বের হয় তোমাদের মানে এই উম্মতটা যেন হয়ে যায় উদ্দেশ্য এটা কি ইয়া তারা কল্লানের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে ইয়াদুনা ইল খাইর ইয়আমুরুনা বিল মারুফি ওয়া ইয়ানহাউনা আনিল মুনকারি হকের ইয়আমুর হকের দিকে আহ্বান করবে ইয়া নির্দেশ দিবে এবং মুনকার থেকে মানুষকে নিষেধ করে ভালোর দিকে ডাকবে নিষেধ দেখে মানুষ নিষেধ করবে খারাপ দিকে নিষেধ করবে তাহলে সমাজের দায়িত্ব আরও আছে দেখেন পুরো আল্লাহ তালা কোরআন কারিম বলিয়ে দিয়েছেন আমাদের পুরো উম্মত দায়িত্ব দিয়ে এটা আর অন্য আয়তে বলছেন কুন্তুম খায়রা উম্মা উখর জাত দিন্যাস তোমরা হচ্ছে উত্তম জাতি তোমাদেরকে বের করা হচ্ছে সমস্ত মানুষ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসার কথা ছিল তাদের থেকে আলাদা করে আমাদেরকে নেওয়া হয়েছে এই উম্মত আমাদের উম্মতের দায়িত্ব কি তামরুনাবিল মারুফ ও তানহাও নায়ন মুখার হকের দাওয়াত দিতেই হবে প্রত্যেকটি মানুষ শুধু তাই নয় রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব আল্লাহ তা বলে দিয়েছেন আল্লাহ দিনে ইমাকার নাম ফিলার দা আকাম উসলাত ও আত উ জাকাত ও আমারুবিল মারুফে ও নাহাও আনিল মুখার ওলিল্লাহ আকবাতুল উমর আল্লাহ তালা বলছেন যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসবে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে হকের দিকে মানুষকে আহ্বান করা অন্যায় থেকে মানুষ তা অন্যায় যা হবে তা থেকে মানুষকে বিরত রাখার নির্দেশ দেয়া আল্লাহ তালা বলে ওয়ালতাকুম মিঙ্কুম আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন এই জন্য যে আল্লাহ দিন এই মাক্কার না উম ফিলা আর্দ যাদেরকে জমিনের বুকে আমি প্রতিষ্ঠা করেছি তাদের দায়িত্ব হচ্ছে হকের দিকে আহ্বান করা এবং অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার প্রতি আহ্বান করা এইটাই কাজ মারুফের দিকে নির্দেশ দেবেন মুনকার থেকে নিষেধ করবেন এটাই হচ্ছে হক এই হক আপনি বাস্তবায়ন করবেন ইমান এবং আমল সালে এবং দাওয়াত তিনটি কথা আমরা আলোচনা করেছি চার নম্বর আমি সংক্ষেপ করছি এই জন্য যেন সময় আমাকে কুলেতে হবে চার নম্বর কাজ হচ্ছে ওয়াতাওয়া সব সবর আর সবর লাগবেই সবর কেন লাগবে ইমান যার তার সবর লাগবেই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম কি সবর করেছেন বলেন তো না করেন নেই আল্লাহ বলছেন ওয়াসবির ওয়ামা সবর উকাইল্লা বিল্লা হে নবী আপনি সবর করুন আপনার সবর তো আল্লাহর জন্য আল্লাহর জন্য সবর হতে হবে আল্লাহকে খুশি করার জন্য সবরটা অন্য কোনো কোনো সবর আছে কি জানেন অন্য সবর হচ্ছে না পারতে সবর করে আর কিছু করার নেই এখন যা ইচ্ছে তা করুক সোরেরে যখন মার দেয় বলে তুই এত মার কীভাবে খাস বলে আমার জায়গায় আস তো দেখবি কেমনে খাই তুইও খাইতে পারবি এটা তোরও সেটা সহ্য হয়ে যাবে সেটা সবর না এটা পারে না দেখে কিছু করতে এই জন্য পালাই তো সবর হচ্ছে জেনে শুনে কয়েক আমি জেনে শুনে বিষপান করেছি জেনে শুনে বুঝা যে আমার এটা হবেই তারপর আমি কাজটা করতে হবে এই জন্য সবরকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে আল্লাহর এবাদতের ক্ষেত্রে সবর আল্লাহর এবাদতের ক্ষেত্রে সবর করতে হয় আপনার ফজরের সলাতে উঠতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ইস যেই ঠান্ডা পানি এখন সেখানে এখন ঠান্ডা চলে আসছে এখন আর আচ্ছা গরম হোক তারপর উঠবো আল্লাহর কাছে তবা করে ফেলবো হুম সবর হয় নাই সবর হয় নাই এবাদতে সবর লাগে এবাদতে সবর লাগে হজে যাচ্ছেন মেয়েদের হজকে বলা হয়েছে কি আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ কত বড় দিন জিহাদ উকুন আল হাজ বলে দিয়েছেন আপনার সবর সবচেয়ে বেশি সেখানে কীরকম হায় রে গরমে গামতেছি হারে হাঁটতেছি হারে কিছু রে দূর বাড়ি ঘর থাকলে আরামে থাকতে পারতাম এসির মধ্যে বসে থাকতে পারতাম এখানে কত কষ্ট এটা ছয়টার নামে সবর এবাদতে কী লাগে সবর লাগে এবাদতে সবর লাগে না সলাত আদায় করতে সবর লাগে সম পালন করতে সবর লাগে না সম পালন করতে সবর লাগে না রোজা রাখতে সবর লাগে না সবর না রোজা রাখা যায় কখনো না রোজা রাখতেও সবর লাগে এবাদত করতে সবর লাগে এই জন্য এবাদতের ক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লাম কেমন এবাদ করেছেন দেখেন হাত্তা তাওয়ার রহমত কাদামাহু রসুলের দুই পা ফুলে গিয়েছিল রসুল কিন্তু এবাদত ছাড়েননি এবাদত ছাড়েননি তারা হচ্ছে সবর করেছেন এই জন্য আল্লাহ তারা তাকে এই সবর নির্দেশনা দিয়েছেন সবর করেছেন এই জন্য সবর অবশ্যই আমাদের করা উচিত দুই নম্বর সবর শুধু এবাদতের ক্ষেত্রে সবর নয় অন্যায় কাজ থেকে বিরোধ থাকতে সবর লাগে অন্যায় কাজ মন বলছে বাণিজ্য মেলায় যাইয়া একটু গুড়ি গাড়ি আসি কাপড় সবর গুড়ি গাড়ি খুলে আসি মন বলছে যে অমুকখানে একটা মেলা হয়েছে যাইয়া একটু দেখাই আসি হ্যাঁ মন বলছে এখানে যাইয়া নিজের কি কি আসে এখন কতক্ষণ পাঙ্কুক মারি আসি কিন্তু না আল্লাহ বলছে এটা করা যাবে না এখানে সবর এই সবর আপনাকে এখতিয়ার করতেই হবে দুই নম্বর সবর অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার সবর অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার সবর তিন নম্বর সবর হচ্ছে বিপদ আপদের সবর তিন নম্বরটা পরে আনলাম আমি কেন এটা লাগে মানুষ আসবেই দুনিয়াতে মানুষ আসছে আর বিপদ আপদ সাথেই আসছে 
ছোট কালে কি আপনার কি খুব শক্তি সামর্থ্য ছিল নাকি আল্লাহ তালা বলেই দিয়েছেন আল্লাহ আখরাজা কুমিন বুতুন মাহাতিম আল্লাহ তালা বলছেন আকমিন দারফিন খালাকুমিন দারফিন তোমাদেরকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে খোলে কাল ইনসানু দাইফা মানুষ দুর্বল দুর্বল হওয়ার কারণে তার রোগ ব্যাধি হয় তার উপর অসুখ হয় কষ্ট দেয় মানুষ ব্যথা দেয় বিভিন্নভাবে স্বামী স্ত্রীকে স্ত্রী স্বামী কষ্ট দেয় ভাই বা বোনকে কষ্ট দেয় বোন ভাইকে কষ্ট দেয় বিভিন্নভাবে ছেলে সন্তান বা বাবা মাকে বাবা মা ছেলে সন্তানের কষ্ট দিচ্ছে এইটা একটা সবর এটার জন্য সবর লাগবে ও মা সবর কাইল্লা বিলা কখনো কখনো আপনাদের আপনাদের কাছে যে সবর আঘাতের সবর হচ্ছে জানেন ইন্টেলেকচুয়াল আঘাতের সবর আরও কষ্টকর সেটা কি জানেন আপনাকে একজন মানুষকে একজন সাধারণ মানুষকে যদি কেউ যদি বলে যে তুমি একটা বড় খারাপ কাজ করলাম তার কিন্তু এটা কিছু যায় আসে না কিন্তু যদি আমারে কেউ যদি বলে এটা বড় খারাপ কাজ আমি যেন মৃত্যুর মতো চলে গেছি কিন্তু এটা বড় ধরনের আঘাত আমার জন্য এই জন্য ইন্টেলেকচুয়ালভাবে মানুষকে আঘাত করে অনেক সময় বিপদগ্রস্ত করে দিতে পারে আপনি এই জন্য কখনো কখনো আমরা ফেসবুক আমি বেশ খুব বেশি খুলি তারপরেও আমি ফেসবুকের মন্তব্য অংশ খুব কম পড়ি কারণ মন্তব্য আঘাত করতে পারে আমাকে আমার লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে পারে সেই জন্য আমি সেই আঘাত অংশ পড়ি না আমি শুধু আমার কথাগুলি দিয়ে যাই নেক ডেলিভারি দিয়ে যাই কিন্তু উল্টাটা আমি নিতে চেষ্টা করি না কারণ সমস্যা হচ্ছে সব মানুষ সমান নয় অধিকাংশ মানুষে কি করে খারাপভাবে স্বীকৃত করতে চেষ্টা করে খারাপ করতে চায় ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায় আর যারা আমাদেরকে আগে থেকে ওহাবি মনে করে তারা তো আর মোটেই আমাদের সহ্য করতে পারে না তাই না ওহাবি তো আমরা নাও যে বিল্লে আমরা কোনোটা ওহাবি টোহাবি কিছুই বলি নেই আমরা মুসলিম ইমানদার মমিন সেটা আমরা বলি তাহলে সবর লাগবে বিপদ আপদে কি লাগবে সবর থাকবে আর বিপদ আপদ আমার আসবেই কোনো মানুষ বলতে পারবে না যে আমার বিপদ হয় না কোনো মানুষ এরকম নাই কারণ আলফাক্রু জাতিয়ন বান্দা মানেই হলো তার অভাবটা তার অভাবটা তার সত্তাগত তার অভাব থাকেই তার অভাব অভাব থাকে যেমন তার হাজনু জাতিয়ন তার পেরেশানিও তার স্বভাবগত মানুষ পেরেশানি নিয়েই জন্মায় এমন কোনো মানুষ জীবনে একবারও কাঁদে না এমন দেখাতে পারবেন ছোটো বাচ্চা থেকে শুরু করে কাঁদবেই সে তার কষ্ট আছেই ওখানে তার সবর করতে হবে কিন্তু সবর করতে হলে আন্দা সদমাতির উলা প্রথম ছুটে সবর করতে হবে প্রথম আগাতে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম এক মহিলাকে দেখছেন কবরের পাশে বসে কাঁদছেন রসুল বললেন যে হে মহিলা সবর করো সবর করো আল্লাহর কাছে সব আশা করো একটা সেবি মহিলা বলছে আপনার তো হয় না যে বিপদ আমার হয়েছে এটা নাহজুবিল্লাহ তখন চলে গেছে রসুল তো আর কিছু বলে না দেখছে এখানে পরিবেশ ভালো না চলে গেছেন সাহাবাইকে আমি সে বললেন যে এই তুই কার সাথে কথা বলছিস জানিস তুই মহিলা ক না কত রসুল ছিলেন মহিলা দৌড় দিচ্ছে আয় হায় রে কী বললাম আমি যাই বলছি ইয়ার রসুল আমি তো চিনতে পারিনি রসুল বলছে এখন বললে লাভ হবে না প্রথম বারে তোমার সবর করার দরকার ছিল বুঝলেন কথাটা বুঝছেন সবর যদি প্রথম বারে না করে কি হয় জানেন শেষে তো সবর করতেই হয় আর উপায় নেই কিন্তু যখন প্রথমবারে করতো সেটা সব পাইত রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সন্তান মারা গেছে না ইব্রাহিম রসুল কি করছে চোখ থেকে পানি পড়ছে মুখ থেকে কোনো কথা বের হয়নি আর বলতেছে যে ইব্রাহিম ইন্নি লিফে লিফে রাখি কালা মাহজুন ইব্রাহিম তুমি চলে যাওয়ার কারণে আমি পেরেশান কিন্তু আল্লাহ তালা যেটা অসন্তুষ্ট এটা আমি বলবো না মুখ দিয়ে কঠিন সবর সবর কঠিন সবর এই জন্য ইমানদারের চারটি কাজ দুনিয়াতে লাগবেই আরেকটি কারণে সবরটা লাগবে সেটা হচ্ছে হকের দাওয়াত দিলে কেউ আপনি এমনি ছেড়ে দিবে না এই যে একটু আগে বলছি কষ্ট দেয় আমাদেরকে কথা দিয়ে এমন কথা বলে আপনি জীবনও যা শোনেননি আপনার বা বাপ তুলে কষ্ট দেয় এত এত বেয়াদব মানুষ আছে তখন আপনি মনে করবেন যে আর থাক আমি নিজে তো পয়সা টয়সা আসে চাকরি চাকরি আসে আমি কী জন্য এত কষ্ট করবো না এটা করা যাবে না সবর করে আপনাকে আবার দাওয়াতের ক্ষেত্রে ফিরে আসতে হবে ফিরে আসতে হবে দাওয়াতের মধ্যে থাকতে হবে আপনাকে লেগে থাকতে হবে কারণ এই কাজে আমার নবী কষ্ট পেয়েছেন এই কাজে সাহাবাই কেরাম কষ্ট পেয়েছেন কোন কষ্ট থাকবেই কষ্ট নিয়েই আমাকে কাজ করতে আমি যখন যেদিন থেকে ইমানদার হয়েছি সেদিন থেকে কষ্টের মিশন আমার সাথে আছে সুতরাং এটা আমাকে চালিয়ে যেতে হবে সুতরাং সফল হতে হলে ইমান আনতে হবে আমলে সালে করতে হবে হকের দাওয়াত দিতে হবে সবর এখতিয়ার করতে হবে এই কথা বলেই আজকে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ও আখের দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরকাত